Karibu msikilizaji kwenye simu zetu kijasusi inaomoso afisa wa jeshi la polisi Inspector John Buto. Familia afisa wa jeshi la polisi Inspector John Buto naingia katika hatari inayomweka afisa huyo wa jeshi la polisi katika wakati mgumu wa kuipoteza familia yake. Seka seka hilo linaanza baada ya inspekta huyo kupokea simu ya mtu alojitambulisha kama raia mwema na kumpa taarifa za watu walioingiza madawa ya kulevya kitendo cha yeye kuamua kulivadia njuga swala hilo kuna mwashia vita vikali sana mpo anapoamua kuvikimbia anagundua alishachelewa mapema sana Ungana nami msimulizi wako director wenu kutoka hapa simulizi Mexi ni ipate kukujuza nini kilijiri katika simulizi yake jasusi Tunamwongelea hapa bwana Johnny Butu alikuwa ni kijana mrefu mwembamba maji ya kunde Suraki ya upole iliyopendeshwa na tabasamu jepesi iliyokuwa limeundwa katika mdomo wake kila mara umtazama hapo. Alikuwa sio mwongeaji ila maneno yake machache yalikuwa ni kivutio masikioni mwa msikilizaji kwa kujabu sara hekima na hata kufurahisha pia kwa utani mwingi. Huyu ndo Johnny Butu, afisa wa jeshi la polisi aliyekuwa na hari, kazi na nguvu ya kutumikia taifa lake. Siku hii ya leo sasa alinyanyuka kutoka kwenye kiti alichokuwa meketi mbele ya mkuu wake akampigia saruti ya kumwaga. Alijiuka na kupiga hatua ndefu ndefu kufuata mlango kusindikizwa na macho makali ya mkuu wake. Alishika kitasa na kufungua mlango na kutoka kaelekea moja kwa moja mpaka lilipo gari lake binafsi akafungua mlango na kuzama ndani. Kabla hajawasha gari, mara ghafla akashuta na mungurumo wa simu yake. Akasitisha kuwasha gari na kuingiza mkono wake mfuko na katoa simu yake na akaachia mguno baada ya kuitazama namba iliyo kumempigia alikat na kurudisha simu yake mfukoni. Alisha gari lake na kuliondoa eneo lile. Ilakiwa njiani ghafla simu yake ikaanza kuita tena. Hata alipokuwa mitizama namba ni zile zile 15551. Mwanzo wa kuzipokea baada ya kuisi labda ni namba za mtandao kama si zile za kubashiri michezo. Ila kitendo cha kupigiwa sana kikamtia hofu na mshakamo kupokea ile simu. Na huko ndio mwanzo wa safari yake ngumu tena ya kutisha iliyoondoka na furaha yake na kumpa maumivu tele katika moyo wake bila kusahau kumwachia majuto. Sauti lokuta na nayo ilikuwa ni ngeni katika masikio yake sauti nzito iliyoongea kujiamini kweli kweli. Bila shaka naongea na Inspector John Buto. Ya, yeah, ndio mimi hapa sijui nani mwezangu. Buto kaoji huko uso wake ukionesha uwazi wa siwasi na mashaka tele juu ya simu ile. Hakuna haja kulitambua jina langu kwa sasa hivi ila waweza kutambua tu kama raia mwema na taarifa nzuri tu kwako. Kwa kwa Buto alikuwa katika raflodi haraka sana kapaga yake kusudi msikilize yule jamaa vizuri. Mtu yule baada ya ukimya mfupi kusudi maneno yake asikilizwe vyema na msikilizaji sasa kaendelea. Na habari ambazo zinaweza kuwa ni njema kwako, pindi tutakapoamua kuzifuatilia. Ila kama hutoziamini pia, ukaamua kuzipotezea pia ni juu yako. Mtu yule baada ya kumaliza kuzoma maneno hayo, akaweka kituo, bila shaka ile msikie mlengo wake atajibu nini. Butu baada ya kuona anasikilizwa ajibu kitu, basi naye akaona akate ukimya. Sawa, na kusikiliza ndogo. Sawa so, daktar, ni kwamba kuna kiasi kikubwa sana cha mzigo unga madawa kulevya yataingia kesho na ndege ya shirika la Marekani British Airways. Utaletwa na vijana watano wa Kiafrika ambao wote wamevaa suti nyeusi na wamenyoa. Vijana wao hushirikiana kwa ukaribu sana na walinzi pamoja na wakaguzi wa uwanja huu wa DIA. Watu wao waga wakishaweka mzigo wao mashine zote uzimwa hivyo kutowezesha kupiga kelele mara nyingine upeana tu ishara na wakaguzi nao pia uondoka bila toka kuguliwa ni watu hatari na wenye mbinu zote za mapigano mtu yule akazidi kumfahamisha inspector yule na mwisho akakata simu akiacha kazi kwa inspector kuamua kufuatilia hiyo kesho ama kupuzia baada ya simu kukatwa inspector Buto akawaza kwa sekunde kadhaa mwisho akawasha gari lake na kuliingiza barabarani kuendelea na safari yake kuelekea nyumbani ila kichuni mwake alikuwa na maswali mengi sana kijiuliza juu ya mtu yule alojitambulisha kama raja mwema jambali zile alizompa ni za kweli au ni vipi na kama ni kweli kwa nini mtu yule amwambie na asitake malipo yote yale alikuwa na kichwa chake kidogo na kuachia tabasamu jepesa akajua huyo alompigia pengine ana bifu na mbeleke huo mzigo hivyo kuamua kumunguzia tu makusudi ili kumtia sara wazo hili hakupingana nalo kabisa yote kwa yote hakutaka kujiumiza sana katika kufikiria swala hilo. Alichoamua ni panapo majali wa hiyo kesho asubuhi aelekee uwanja wa ndege na vijana wake kuweke mtego. Inspector wa jeshi la polisi wana Johnny Buto anapokea simu kutoka kwa mtu asiyemfahamu na kumpa habari juu ya kuingia kwa madawa kulevya. Mtu yule anamuingiza Buto katika mawazo mazito je, nini kitaendelea? 
Basi tusonge mbele mtu kina simulizi yetu ya hapa ya kijasusi na umusu Inspector John Buto, Afisa wa la Polisi. Binafsi na ijio kwamba ya likuwa ni Afisa wa la Polisi, likuwa ni lazima kufuatilia kila habari takawa kwa mepewa iwe ya kweli au la. Kwa kujua hilo, akajua kesho lazima takuwa na kibaru wa kizito. Akawasha gali lake na kulingiza barabarani ilikuwa ni kama mwendo daga kumna tano hivi ulio mfikisha nje ya jumba lake la kifali maeneo ya TMK veterinari. Alipigia honi maramoja kisha geti likafungulio na kijana aloko wa mevaunguza mgambo huyu ndo alikuwa ni mlinzi wa jumba ilo. Butu wakata ikiwa na ingia alimpungia mkono mlinzi waki kama isha la kupakea salama aliopewa na mlinzi waka kupungia mkono. Baada butu kuingia mlinzi waka kafunga geti na kurudi eneo lake aloko wa meketi akanyua kikombe chake cha kahawa na kueka mdomoni. Alipiga funda moja na kurejesha chini akazidi kusoma kitabu alicho kuwa nacho mkononi. Alikuwa ni msomaji mzuri sana wa vitabu vya liwaya za kijasusi. Na leo hii alikuwa ni kitabu kilichokuwa mkononi mwake ni kitabu cha kufa tu. Hakuna namna. Inspector John Butu baada ya kupaki gari lake eneo la marumu la kuegeshea magari, akashuka na kuelekea upande ulipo mlango wa nyumba yake. Alipoka amefika akaufungua na kuzama ndani. Ndani pale sebleni walikuwa wameketi watoto wawili wakiwa naangalia TV. Watoto wale walikuwa na farana copy light kama wapapai vile. Usingeza kuwatofautisha kwa mfano ule. Kiumli walikuwa na miaka 19. Walijaliwa sura nzuri ucheshi, kitendo tu cha kumwona baba yao, watu wakainuka katika makochi na kumkimbia baba yao akamkumbatia. Shikamo daddy. Watu wakasalimia kwa pamoja huku wakiwa wamemngania baba yao. Marhaba wanaangua jambo. Atu jambo daddy. Mama yenu yuko wapi? Yuko chumbani. Wakachana pale na kurejea alipokuwa ameketi buntu akaelekea moja kwa moja chumbani. Hadisi katenge mezani wani kama dada kasha kuja. Katika watoto wawili mmoja kama mtoto mwenzake baada ya kutoka ulile Aris aligeuza shingo yake na kumkata jicho kali dada yake kitu kilichomfanya anywe ila hakutaka kubaki kimya. Hata uniangalie vibaya ndio nisha kuambia katenge mezani. Bwana e, usinipige kelele. Hata mwenyewe na mikono waweza kwenda kutenga tu pia sio lazima mimi. Ye, yeah, mnabisha nini hapo baada ya mkatenge? Ghafla akashtusha sauti nyuma yao wote waligeuka. Alikuwa ni mwanamke lejali wa kila sifa ya kumuita mrembo, kuanzia weupe, urefu, wa wastani, umbo na hata sura pia. Huyo ndo mama wa watoto wale na mke wa Inspector John Butu. Basi wakaandaa chakula mezani, John Butu alipotoka bafuni, wakaketi na kula kwa furaha sana na upendo. Hakika yeye na familia yake walikuwa wanaishi kwa amani na upendo kweli kweli. Baada ya chakula kuelekea chumbani kwao na kulala wakitakiana usiku mwema watoto wakilala katika chumba chao baba na mama nao wakielekea katika chumba chao Mungurumisho wa Adamu aliyokuwa ametegesha katika simu yake ulimwamsha alipokuwa ametupa macho yake ukutani kulipokuwa na saa ilikuwa ni saa mbili kamili akawasha redio yake kusikiliza BBC hii hapa ilikuwa ndo kawaida yake baada ya kuamka sikilize amka na BBC kisha kumepambazuka na mwisho taarifa ya habari ya saa moja na hapo ndipo atoke kitandani akaoge ajwe chai na sabiri ndo atoke aelekee kazini ambapo kwa alikuwa na usafiri na kituo chake cha kazi hakikuwa mbali muda mfupi tu alikuwa akifika kazini hivyo siku hii baada ya kufika kazini aliona na mkuu wake na kumpa taarifa aliyopata jana yake juu ya mtu huyo alikompigia simu kamishi na nurudini akampa askari kadhaa hivi kwa ajili ya kuelekea huko uwanja wa ndege kuisubiri hiyo ndege aloka ameambiwa ingeingia saa tano. wakiwa katika nguo za kiraia kama vile wanasubiri wageni wao pale uwanjani zikazimbakia dakika tano tu ndege kuwasili ghafla simu ya inspector Butu ikaita tena akaitoa alishtuka baada ya kuona namba iliyompigia jana jioni kumpa taarifa ilo mfanya muda ule kuwa pale haraka alipokea kwanza kilitangulia kichoko kizito sana <laughs> Butu na fly kwa kufuatilia kile nilichokwambia. Bado dakika chache ndege wasili. Kwa makini na watu wao, sio watu wa kawaida. Na wana mtandao mkubwa jipanga vizuri na vijana wako. Baada ya maneno yale simu ile ikakatwa pasina mtu yule kuhitaji jibu lote kutoka kwa Butu. Kitendo hiki kikazidi kumpa mashaka Butu juu ya mtu huyo. Maswali kibao ya katawala katika kichwa chake. Je, mtu yule alikuwepo pale uwanjani au ni vipi? Kwa nini mpige simu kwa namba maalum? Ni nani hasa? Ila kupata wasao kutafakari zaidi baada ya ndege ile kuwasili ikatoa na kwenda kusimama eneo lake mlango kafunguka na watu wakaanza kushuka wengi wake jisogeza kuwa laki wenye kukumbatiana alikumbatiana ghafla akashuka jamaa mmoja kweli alikuwa kavaa suti nyeusi mkononi hakuwa na kitu akaenda na kuongea na mtumishi mmoja wa ndege na ghafla karudi ndani butu alitazama tu mtumishi yule alienda na kuzungumza na wenzake ndani ghafla akametoka Sasa watu wale watano wakiwa katika suti nyeusi wakashuka. Mkononi wakiwa na mabegi makubwa tu ya kuwekea nguo, wakaweka katika eneo la kupimia 
wakaenda kuchukua upande wa pili yani walikaguliwa kama abiria wengine na mwisho wakachukua mabegi yao tayari kwa ajili ya kuondoka kabla ya buti wanaweza kuwafuata na kuwaweka chini ya ulinzi wakaonesha vitambulisho vyao na kuhitaji kukagua mizigo kitu cha kufungua mabegi yao hawakuamini walichokuwa wamekiwa na ndani pakti za unga za madawa kulevya ilikuwa imejaa ndani ya mabegi yale makubwa na pale pale wakawekwa chini ya ulinzi pamoja na watumishi wa pale airport kwa kuwa gari yao akupaki mbali wakamshtua deleva kaisogeza karibu na watumiwa wakaingizwa ndani baada ya kunyang'anywa silaha. Ndendova ile ya polisi ikiwa na watumiwa ndani ikaanza kutoka uwanja wa ndege huko andishi wakiwa napiga picha. Haikujulikana walikuwa wamefika saa ngapi ila tayari habari zile zilikuwa zimezaga sana. Butu akiwa ndani ya gari ghafla simu yake ikaita tena kucheki namba ilikuwa ni zile zile moja, tano, 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 moja. Haraka sana kapokea. Vizuri sana afande kwa kazi nzuri. Ila nyuma yako kuna gari ilo tumwa kuja kuwachukua hao watu inaofuatilia. Kazi iliyoko mbele yako ni kuwashambulia na sio hiyo tu hata mbele yenu pia kuna tipa la mchanga linakuja lengo ni kuwagonga. Ikiwezekana kuwaokoa wenzao nanyi mko wachache sana hivyo. Yatakiwa mfanye kitu haraka sana tofauti na hivyo. Hamtofika hata hapo kituoni. Inspekta wa jeshi la polisi Johnny Buto anapokea simu kwa mtu asiyemjua. Mtu huyo alitumia namba maalum moja tano, 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 moja anampa taarifa za watu wanaoingiza madaa kulevya. Buto anaamua kufuatilia na kweli anafanikiwa kuwakamata ila wakati wako njana kuliko kutoka uwanja wa ndege mtu yule yule anampigia tena simu haraka butu anapokea mtu yule kwanza anampa pongezi kwa kazi nzuri aliyokuwa amefanya ila pia anamwambia awe makini kwa ni kwa ni nyuma kuna gari imetumwa kwa lengo la kuwashambulia na sio hivyo tu pia mbele yao kuna tipa la mchanga linakuja kwa lengo la kuwagonga je unadhani nini kiliendelea endelea kusonga nami na mengi ya kujuza inspekta butu alitoa macho ya mshangao pasina kuamini kile alichokuwa nakisikia Mwenzake alimwangalia kwa mantiki ya kumsikiliza na wajue mwenzao alichoambiwa. Macho alipoyatupa kwa wale jamaa watano walionyesha kuwa katika matabasamu mazito ya mkini pengine walijua mkuu wao ndio atakaye kuwa akampigia simu inspekta yule kumuomba awaachie huru. Kwa bali nilizozipata ni kwamba tunafuatiliwa mbele na nyuma. Mbele kuna tipa la mchanga linakuja kwa lengo la kutugonga na, na nyuma kuna gari linakuja kutushambulia. Hivyo wakini sasa tayari. Ngoja nipige simu kama makuu kuomba msaada zaidi. Buto aliongea kwa kiwa na shika simu yake tayari kumpigia mkuu wake ila kabla hajapiga akapata wazo ni baada ya kumbuka mita kadhaa mbele kuna matrafiki na mmoja wapo wa matrafiki aliyokuepo pale kitafiki yake Hamza. Kijana huyo aliwahi kuwa naye katika mafunzo ya polisi ila mwishowe huyo trafiki naye kijana huyo aliwahi kuwa katika mafunzo naye ya polisi ila mwisho huyo rafiki yake akambadilishwa kitengo ya akapelekwa FFU mwenzake akapelekwa askari wa usalama barabarani trafiki na kituo chake kilikuwa tu ni mita kadhaa mbele. Alikashika simu yake na kumpigia akisitisha kwanza kumpigia mkuu wake. Hamza Saiba naomba uzuie kila tipa la mchanga nilokuja huku mpaka atakapokuwa tumepita. Baada ya mazoezi yale hapo hapo akakata simu na kumpigia mkuu wake Kamishi na Nurudin na kumpa taarifa juu ya taarifa aliyokuwa amepokea. Kamishi na kamomba asubiri papo hapo kanda barabara anatuma askari wa kutosha na kuja kuapa msaada. Mpaka dakika kumi zina katika gari tatu zilizokuwa zimekuja za polisi wa kutosha wengine wakiwa na ninginia wote wakiwa na silaha zilizokuwa zimejali sasa za kutosha mpaka wanawasili hiyo gari ya kuwashambulia haikuwa imewasili hivyo watu wale wakazidi kuwekwa kwenye ulinzi mkali sana safari kaendelea walipofika pale eneo walipo matrafiki hakukuta tipa hata mmoja kwa mantikio hakukuwa na tipa adilo kwa mepita maswali yakajizalisha katika kituo cha inspector je habari aliyopewa ni uongo Hakutaka kuzidi kujimiza kwa maswali mengi yasiyo kwa na majibu. Hatimaye baada ya safari ya takriban dakika 20, wakawasili makao makuu ya jeshi la polisi. Hiki ndicho kilikuwa kituo cha inspekta huyu. Akaingiza watuhumiwa lockup ikisha kama ameenda kuonana na mkuu wake Kamishi na Nurudin na kumjulisha kila kilichotokea. Mkuu wake alimpongeza ila alimuomba afanye mahojiano nao na kila kitu akikamilisha siku hiyo hiyo, kusudi siku inayofuata watuhumiwa wafikishwe mahakamani kiwezekani kwa hukumiwe siku hiyo hiyo kama sheria inavyosema akuto na madawa kulevya lazima afikishwe mahakamani na kuhukumiwa kabla ya masaa nane kukatika toka kukamatwa kwao hivyo kwa kuwa muda ule ulikuwa ni saa nane na alihisi njaa alipokuwa ametoka ofisini kwa mkuu wake akaenda kantini kula aliposhiba sasa kwa maelekeo ofisini kwake akamwagiza askari mmoja amletee mtume mmoja mmoja ndani kwa ajili ya mahojiano wakati hayo yake anaendelea nje iliingia gari fulani hivi mpaka maeneo maegesho Ikapaki pembeni ya gari ya inspector Butu zikapita dakika kadhaa bila mlango kufunguliwa 
wala kutoka mtu ndani gari lile ila ghafla mlango ukafunguliwa na kwa haraka sana kashuka mtu na kuzama chini ya uvungu wa gari la butu basi na kuonekana kana mtu hata dakika moja haikuisha akatoka na kuingia ndani ya gari yake akapandisha vio juu akarudisha gari nyuma na kulitoa akaelekea kunako geti kutoka ndani ya jengo lile Alisha kamilisha kazi ya kwa mipewa mpaka inatimia mida ya kuondoka watu wale watano hapa kuwa na aloka medeliki kufungua mdomo wake na kusema mzigo ule wametumwa na nani hata baada ya vipigo vikali sana kutoka askari polisi bado walikuwa kimya wakicheka tu ni kama vile alikuwa amekula kiapo cha usiri mwisho inspector akaamua tu awaache wakafia segelea baada ya kutoka katika usebus wake ya kufikisha ripoti akaingia ndani ya gari yake tayari kwa ajili ya kuelekea nyumbani sasa akakaa na familia yake kimonekano alionekana wazi kuchoka dakika kadhaa alikuwa katika barabara kubwa double road na sasa alikuwa katika foleni kama umjuavyo foleni nyakati za jioni katika barabara kubwa jinda Dar es Salaam wakati akiona aliwa la lile ghafla simu yake ikaita kuangalia ilikuwa ni namba ngeni 0676 haraka kama ipokea inspector John Butu askari ufanyaye kazi yako vyema kabisa na mwenye uchungu na nchi yako una watu wangu naomba uache kwa usalama wa maisha yako na kupa dakika moja na sekunde 15 tu piga simu kitoni cha watu wangu na mizigo yangu tofauti na hivyo tusilaumiane ati pale pale simu ikakata Butu hakuweza kuongea kitu mdomo ulikuwa ni mzito sana mshangoli mva akabaki akiwa ameganda tu Gafaka shutuna mlio kama wa saa hivi. Huu ni mlio wa bomu. Remote ya kulipulia au kutegua anayo huyo uliongea naye. Na ndaikalizo kupa fanya kama ulivyo kumeomba. Tofauti na hivyo. Sina msaada na wewe. Gafri kasikika sauti ambayo bila shaka ilikuwa imerekodiwa ikasetiwa ndani ya gari yake hakujua ilikuwa imewekwaje. Hakuwa na muda wa kuitafuta kabla hajafanya kitu gari mbele yake kwa imeanza kuondoka. Hii ilimaanisha kwamba gari za upande wao zilikuwa zimeruhusiwa. Onezi kanza kupigwa nyuma yake wazo alolipata haraka ni kufungua mlango na kurukia upande ule mwingine wa gari zilikuwa zimesimama nyuma. Wazo alolipata haraka ni kufungua mlango na kurukia upande ule mwingine gari zilizokuwa zimesimama nyuma kukafuatia mlipuko mkali kweli kweli. Hakika ilikuwa ni hatari. Kelele zikazaga. Gari lilikuwa nyuma yake kusalimika kwa ni moto uliruka, deleva akawahi kutoka. Aliasindo fahamu ikazoka wakati yeye kana nilea kule alipokuwa ameongea butu simu yake ikaita kucheki namba ilikuwa nile lilikuwa limempiga haraka alipokea ila hawakuelewana kutokana na makelele. Mti yule baada ya kuona kwamba hakuelewana likakatuma SMS. Butu ongea kwa kuokoa maisha yako ila ni kuulize je vipi utaweza kuokoa familia yako? Unataka kumla tano tuza kufikiria uzitumie kwa kupiga simu kwa kitu kituoni watu wangu wachiwe au uwae nyumbani kwa kukayokoa familia yako? Maamuzi yako mikono ni mwako. SMS ile ikaishia hapo. Inspekta Butu kwa mini kile chokoa mikisikia kwa sekunde kadhaa aliganda akiwa katika bumbu wazi la ghafra. Akazinduka na kuanza ukimbia hovyo mala aende mbele mara rudi nyuma. Wakati akiwa katika hali kama ya kutu kujelewa, walifika askari kadhaa wakamkamata kwa nguvu na kumzuia kwa ni kwa wenga lolo kumelipata angeweza hata kugongwa na magari. Kuna tizo gani ya fande? Mbona hujatulia bara uende huko mara uende kuna nini na nafu mbona vile wahema hivyo? Mmoja wa askari alimuhoji inspekta yule atavyo butu hakujibu kitu zaidi ya kutizama tusa yake ambayo ilikuwa ipo katika simu yake. Butu ongeza sana kukuwa maisha yako. Ila ninauliza je vipi utaweza kuokoa familia yako? Unataka kumla tano za kufikiria uzitumie kwa kupiga simu kituoni watu wangu waachiwe au uwae nyumbani kwako ukayokoe familia yako. Maamuzi ya mikono ni mwako. Kumbukumbu za SMS alizosoma dakika chache zilizopita ilikuwa inajirudia katika akili yake akamwangalia mmoja wale askari alikuwa amemshika. Hebu niacheni kwanza. Butu akaachiwa pale paka mita lakini kadhaa kwenye simu yake na kuipachika sikioni. Halo mku, nimekoso koso na bomu hapa nyeri road. Ndio katika gari yangu. Nilipigiwa simu na mtu nisiye mjua akaniambia kwamba niwaachie wale watuumiwa uhuru ndani ya dakika moja na sekunde 15 tu tofauti na hivyo wataniua. Alipokata tu simu nikasikia mlio wa bomu nikawahi kuruka, nikawahi kuruka. Elevator mafa boss traffic wapo hapa wanani Wakanipigita na kunipongeza kwa kusalimika kifo ila wamenipa tena dakika tano Familia yangu itakuwa iko hatarini sio atanifanyaje mkuu. Wazola pata ni kumpigia kwanza mkuu wake na kumjulisha kila kilicho kimetokea. Hizo namba umeshatuma kwa KPL001. Ndio mkuu. Okay. Wapigie nyumbani kwanza ujua nanileaje. Then why utajulisha kila kitakachoendelea. Mimi na wasiana na KPL001. Ujua huyo mtu ni nani, okay? Sawa mkuu. 
Akaitikai butu sababu na ukata simu KPL zilo zilo wani kilikuwa ni kitengo cha mawasilio ndani ya idala ya jesha da polis. Inspector Johnny Butu baada ya kukata simu alokuwa na ungea na mkuu wake sasa kama elekea upande zilipo boda boda akapanda na kampa ishara aondoe wakati wao akampigia simu mlinzi wake nyumbani. Arosamu, mpo salama? E ndio mkuu kwani kuna tatizo gani? Kuna tali cha kufanya funga geti kwa ndani usimfungulie mti wote ule nipo njia na kuja hapo sawa. Sawa mkuu. Mlinzi alitambulika kwa jina la Samu akaitikia na baada ya maelezo yale Butu akakata simu. Muda ule ule akamtumia message mkuu wake kumjulisha kwamba familia iko salama. Maskini, ni kama kujua muda huo anamalizia tu kuongea na simu wakati sama kama nilifuata geti kwa mantiki ya kubana kitasa kwa ndani. Ghafla kashudia ka geti kadogo cha lile geti likifunguliwa. Vijana watano waliokuwa wamevaa maski nyeusi usoni na kuziba nyuso zao huko mikononi mwao wakiwa na sitami. Bastola zile ndogo wakiwa na zama pale pale wakamweka sam chini ya ulinzi. Watatu wakaelekea ndani kuichukua familia wa wili waliokuwa wamebakia wakaweka sela zao mikibindoni wakisaidiana na kumfunga mlinzi yule kamba kisha kambeba na kutoka na nje ambapo alikuwa na gari lao akafungua buti ambapo alitoa kamba nyingine wakamweka huko na kulibana ile buti sasa akabeba na ile kamba na kurudi nayo kule ndani tayari kwenda kuwasaidia wenzao kuikabili ile familia mama na wanai wawili Ispekta Johnny Butu anafika katika jumba lake la kifali maeneo ya veterinary maeneo anaoishi matajili Nyumba nyingi zikiwa na fensi kuta ndefu zenye nyaya za ulinzi pamoja na mageti makubwa nyingi CCTV kamera. Kwanza alishusha sana na giza aliyokuwa amekumbana nalo pale geti ni kwake palikuwa pana taa mbili kubwa zilizokuwa zinamulika eneo kubwa la nje kivipa wa giza. Wasiwasi kamvaa. Haraka sana kama ikaza mwendo kuliendea geti dogo na kulisukuma. Blango wa geti ukafunguka afande akaza mandani. Kajumba cha mlinzi kalikuwa wazi ndani hapa kuwa na mtu alikuwa sana ndani ya nyumba alikokuwa akiishi familia yake nyumba yote ilikuwa tupo wakati akiwa bado katika bumbuazi ghafla simu yake ikaita haraka alichukua na kuangalia namba ni zile zile haraka jioni buto kama ipokea kwanza akapokea na kicheko kali tena cha kumjivuni kabisa kicheko kilichotoa sauti ya kukereketa kwenye masikio yake sauti ile sasa haikuwa ngeni kwake Nazunda kwa mshajua nguvu yangu ni kubwa kiasi gani. Afande we ni mtu mdogo sana kwangu sitake makuu ya kushindana na mimi. Utaipoteza familia yako na wewe kuteketea pia. Sasa sasa tuka solo na kupa nusu saa nenda usiku ukawaache wale watu wangu sambamba na kete zote za mzigo wangu tofauti na hivyo tusije kulaumiana. Sauti ile ikamaliza na simu ikae imekatwa butu akajikuta akiwa na kaso fani pasina kuamini kila alichokuwa nakisikia wala anachokiona. Ni ukweli usiopingika kwamba alikuwa ameipenda familia yake na pia aliipenda sana kazi yake hasa ni kipi afanye. Alikumbuka misha kula kiapo cha kulitumikia taifa lake kufa na kupona kutokulisaliti hata ikiwezekana kupoteza familia yake. Ila kwa sasa hivi katika hali aliyokuwa nayo hapana bwana. Hakuwa tayari japo kulikuwa na baridi iliyokuwa metwa na AC iliyokuwa pale sebleni lakini mwili wake wote ulikuwa umelewa kwa jasho. Ghafla alikulupuka akasimama kwenye lile kochi na kuelekea ulipo mlango akaufungua na kutoka akaelekea kuna kwa eneo analogesha magari yake. Akaliendea gari moja wapo lilokuwa pale na kushika mlango kama jafungua kama kumbuka gari yake iliyokuwa imeteketea masaa cha iliyopita. Gari yake aliyoipenda akaliangalia eneo ambalo alikuwa amegesha akapeleka mkono wake usoni na kufuta machozi aliyokuwa anamtelika. Butu alikuwa na gari mbili. Moja yake nyingine akaliteza kacha mke wake akafungua mlango na kuzama ndani. Akaliwasha na kuondoka kuelekea getini alipokuwa amefika kaanza kupiga honi kusudi mlinzi amfungulie. Ni wazi sawa kwamba muda huu mlinzi wake hayupo au kutokana na kuchanganyikiwa na kujua kwamba kitendo cha kushuka kwenda tena kufungua geti ni kuzidi kupoteza muda katika zile dakika alizokumpewa. Alipokumbuka haraka kama ameshuka huko na kimbia kuelekea kufungua geti akatoa gari na kurudi akafunga geti na kurudisha kwake nje akarudi tena kwenye gari akaingia na kuliwasha akaondoka tena kwa mwendo wa kasi sana. Butu salatu ya usiku alikuwa anazidi kunyaga mafuta na katu hakuangaika wala hata kutilia mashaka gari moja jeusi aina ya pajelo iliyokuwa mpaka pembeni ya barabara. Butu alipopita tu aliyekuwa delivery wa gari ile akashika simu yake na kubonyeza namba kadhaa akaweka masikioni akisubiri kwa nukta kadhaa kisha kaongea. Ndio katoka. Katupita hapa kwa kasi ajabu kwa bila shaka ndo anaenda kuachia. Sawa mko. Mtu yule alitika na kukata sima kawageukea wenzake ndani ndani ya lile jumla na yeye walikuwa kwa watano siti ya nyuma walikuwa wamekaa wawili mbele pamoja na yeye walikuwa ni watatu Mkuka sema tumsubiri akiwaachia tu watu wetu tumpeleke ilipo familia yake 
Deliver yule aliongea kwa majivuni kule kweli na wenzake wakatingisha vichwa vyao ishara ya kukubali. Wote wakiwa wamefikia sura zao kwa kofia maalumu zilizokuwa zimeacha tu macho. Kofia hizi hutumiwa sana na majambazi kuiba kusudi sura zao kutokutambulika kiurahisi. Wakaria na stoli zao huku wakiwa na msubili mzee wa kazi, Inspector Johnny Butu JB kama busi wao alivyokuwa bawaagiza. Inspector alifika kitoni akashuka kwenye gari yake na kuelekea zilipo mabusu ndogo za watumiwa akafungua na kuwatoa wale watano pamoja na wale watumishi wa uwanja wa ndege akawapeleka ofisini kwake. Akamwambia asubiri akaelekea katika chumba kilichokuwa kinahifadhia ushahidi akatoa zile begi za madawa kulevya akawapelekea wenyewe. Polisi waliokuwa kwa zamu usiku ule walibaki tu wakiwa na shangaa kila alichokuwa kinaendelea mara pale hakukuwa na aliyekuwa amemzuia. Aya, ondokeni. Pale pale kawamuru watu wale wakaanza kuondoka. Mkuu mbona umewaruhusu tena watumiwa utaeleza nini kwa kamishna? Na ile na familia yangu. Lakini jua kwamba umeenda kinyume na sheria na utashtakiwa kwa hili. Kabla bato hajajibu ghafla simu yake ikaita kutazama ni bosi wake Sipi Nurudin kabla hajapokea ghafla namba nyingine zikaingia. Alikaraka akakata zile za bosi wake na kuzipokea zile namba ngeni. Vizuri sana kijana kwa chaguo zuri kabisa ambalo ulochagua. Sasa naenda nyumbani kwako nje utakuta pajelo nyeusi ingia watakupeleka lipo familia yako. Waitajika uende peke yako. Baada ya zile simu ile ikawa imekata. Butu pale pale akama nyoka na kuelekea nje alipokuwa mpaka gari yake alipokuwa amefika ile anaingia tu ndani ya gari yake ghafla nyuma yake akasikia sauti za mbamba na milio ya kuokea kwa risasi. Tafadhali jioni Butu upo chini ya ulinzi. Usingie kwenye gari natupa silaha yako. Tafauti na hivyo sito sita kutoa ruksa ya kusambaratisha ubongo wako uliolala ikiwa ni amri kutoka kwa kamishna. Joni Buto akaganda sauti ile alikuwa anaifahamu fika ni ya inspector mwenzake aitwe Jonathan. Taratibu aligusa shingo sauti ile ilipo kumetokea kukutana na mitutu mitatu ile kumeshikwa vyema na wale askari alioga mkutano nao ndani waliokuwa wako zamu usiku ule. Buto akaacha tabasamu na kutaka kuongea kitu ila Jona akampa ishara kwamba asiongee kitu zaidi ya kufanya alivyoambiwa. Ukwenda katika pesa lake chini na kuonyesha mikono yake mbele tayari kwa ajili ya kufungua pingu. Kumbe ile alipokuwa ameingia tuku akionekanika wazi kuchanganyikiwa na kuelekea zilipo selo, Inspector Jona alimpigia simu mkuu na kumjulisha kwamba Butu anataka kuwatoa wale watuhumiwa kwa wamadaa kulevya walikuwa wamekamata asubuhi. Rekamisha akampigia Butu kitendo cha kukataa kupokea kwa hapa amri wa mweke chini ya ulinzi kwenda kinyume na sheria pasi na kujari Butu yupo katika hali gani ya kuikomboa familia yake. Inspector Jona sani akaweka basto lake ndogo kibindoni na kuitoa pingu taratibu akawa na msogelea Butu kutaka kumfunga bado basta la mbili za makoplo zikiwa zimemwelekea yeye. Hakika alikuwa katika mtihani mzito sana, tena mtihani wa maisha. Na ilikuwa ni lazima ufaulu kuikomboa familia yake. Kivipi sasa? Ilikuwa ni swali ambalo lisilojibika kwa wakati ule. Inspector Butu alijua kuendelea kusoma pale ni kupoteza muda hali ya kwamba hajui familia yake ipo katika wakati gani kwa muda ule. Na alijua ndio kaenda kinyume na sheria ya kuacha watumiwa ila sangefanyaje? Jonathan rafiki yangu tambua nimefanya kwa ajili ya familia yangu. Pale pale katoa simu kwenye mfuko wake na kwenda upande lipo save audio mbalimbali mbali, zao rekodi akaanza kumsikilizisha afisa yule mwenzake huko akimsimulia toka mwanzo jana alipokuwa amepokea simu kutoka kwa nambari 1551551 na leo kuamua kufuatilia hiyo kesi na jinsi alivyokuwa amewakamata wale watuhumiwa simu za vitisho kwa amepigiwa na mabalalo kwa amekumbana nayo barabarani ikiwemo kukosokosa na bomu na hata kuikosa familia yake mpaka kufikia pale kuachia wale wahalifu. Inspector Jonathan kiukweli alijikuta kimonea huruma askari mwenzake, alijikuta hata yeye mwenyewe. Alijua hata mwenyewe angeweza kumtokea pale pale kwa amuru askari waweke sila zao chini na kumwamuru Butu kuondoka baada ya kukataa msaada wake. Butu akaingia na gari yake tayari kwa ajili ya kurudi nyumbani, akiacha zogo huku nyuma kati ya Inspector Jonathan na mkuu wake. Inspector Butu alikuwa amewasili nyumbani kwake, akaliweka gari lake na kutoka nje ambapo akaelekea mpaka kwenye ile gari aliyokuwa amelekezwa akafunguliwa mlango wa nyuma akapanda gari akiwa ndani ya gari alisachiwa baada ya kutokutwa na sira yote gari kaondolewa ndani ya gari hapo kuwa na mtu aliyekuwa akiongea wote walikuwa kokimia sana safari yao iliishia palipo kuwa na msitu mdogo ujulikano kama poli tasa walielekea mpaka katikati ya msitu huo na ghafla gari likasimama na taza mbele ya gari zikawashwa butoa kuamini alichokuwa amekiona mbele yake haraka kama ifungua mlango na kutoka kakimbilia familia yake iliyokuwa imelala chini katika madimbu ya damu kinacho cha kushuka tu ile gari ikawa imewashwa na kuondoka kwa kasi sana ikipita pembeni yao kidogo Butu wala hata kuangaika nayo macho yake alikuwa hapo kwa familia yake mkewe na wanae wawili wakiwa wamelala pasi na uhai tena walikufa vifo vibaya sana wakiharibiwa macho na kutandikwa risasi 
nguvu zikamwisha buto sauti kai imekata baada ya kutia sana huku akiwa anapiga magoti na ghafla giza likamjia akajikuta naye pia akienda chini tayari kumshapoteza fahamu usiku ule Manolo ambio na inspekta mwenzake kiukweli yalimuumiza roho sana japo kwa tayari kufuatwa kama agizo aliyokuwa amepewa ila jona alikuwa amepa ishara maskari wenzake watatu waliokuwa kwa zamu usiku ule wakafunga kituo na na kuingia na kitacha polisi na kuwasili sana wakawa wameanza kumfuatilia John Buto baada ya kuona kwamba alikuwa anaelekea mtaa aliokuwa akiishi wakawa wako mtaa wa nyuma Walisomesha gari lao kama shuka na kutambaa pembezoni mwa barabara ghafla kwa mbali wakaona gari kama mepaki. Wakisema pale pale na kujificha kuto kuonekanika hata walio kwa kwenye gari lile. Wakiwa pale katika ficha lao kamshuhudia buto akiwa natoka katika jumba lake akamefuata ile gari akaingia na gari kaondolewa. Waliangalia kiwa naondoka wakaiacha mpaka ikawa imetoka kwenye mtaa ule ikamekata mtaa wa pili wa kushoto nao pia kwa haraka karudi kwenye gari yao wakaingia na kuitoa kwa spidi sana wakimaliza mtaa ule na kuingia huo mtaa wa pili na wakao wamekata kushoto ila hawakuweza kuiona ile gari wakanyosha na hiyo barabara wakaingia rami na kwa huko kulikuwa na gari nyingi ya kufanikiwa kuiona ila ila kama wazee tu wakaona wachukue barabara iendayo poli tasa kwa kuwa ndo poli linalosifika kuwepo kwa majambazi na poli ndilo ambalo linalotekewa watu na kuteswa sana safari yake endelea hatimaye kwa ameingia katikati ya poli ile saa sita na za usiku ndipo alipofanikiwa kuikuta miili ile barabarani. Inspekta Jona akamjulisha mkuu wao. Alikusana akapigiwa simu daktari usiku ule ule askari namba daktari wakawa wamewasili katika poli ile na uchunguzi kaendelea. Miili kabebwa na kupelekwa hospitali kwa uchunguzi zaidi. Macho yalikuwa ni mazito kufunguka kichwa kikawa kinamuuma. Akayafungua. Harufu ya madawa ndio ambayo ilikuwa imempokea. Ndio chumba kile taa zilikuwa zinamjulisha kabisa kwamba ni usiku akagundua kwamba yuko hospitali kafanyaje sasa akajaribu kuvuta kumbukumbu ndipo alipokuwa amekumbuka familia yake pale pale akajikuta akiwa anapiga kelele na kuinuka athira gaza buzikazi zimempanda alichokitaji ilikuwa ni kimoja tu kujua ukweli je ni kweli familia yake imekufa mlekitali kadha wa kadha wa kiume na baadhi ya maskari ndio walio kumekuja kumtuliza na kumchoma sindano nyingine au singezi itahitajika patio daktari wa saikolojia inabidi patio daktari wa saikolojia awe hapa karibu asubuhi kizinduka tu Hawe kwa sababu tofauti na hivyo itamchukua muda sana kile yake kutolea. Daktari aliyokuwa zamu usiku ule alizungumza kwa upole ni wazi kabisa alikuwa na muone huruma askari ule. Na si yeye tu hata maskari walikuwa iko pale wakiongozwa na Jona. Wote walimuone huruma sana kijana yule. Asubuhi iliwasili kamishi na Nurdin na viongozi wengine wa jeshi la polisi pia waliwasili. Daktari Samson Semkiwa huyu ni daktari bingo wa magonjwa ya akili na saikolojia yaenda moja kwa moja kwenye kitanda cha butu akisubiri azinduke kusudi aianze kazi yake rasmi. Kamishina yeye akaelekea mochwali kuiangalia miili ya familia ya butu kweli wote walisikitika baada ya kuiona miili ile ikiwa imeharibika vibaya sana. Hatimaye baada ya mkufuta aliyopewa kupitia sindano aliyokuwa amechoma kumwisha hatimaye taratibu akafungua macho yake mbele yake akapokea na tabasamu jepesi la mtu aliyokuwa ameka pembeni yake. Pole sana kijana, unajisikiaje sasa? Ntule sauti ya upole akamuuliza huko bado tabasamu lake likipenezea uso wake. Najisikia vizuri. Kwa ni nimefanyaje na hapa nipo wapi? Ni wakati alipokuwa mulisa lile wakati alipokuwa mjilazimisha kukumbuka Samson akamwai. Hapa ni hospitali ilipata mshtuko wa ghafla ila familia yako ipo salama pia. Hapana, imekufa. Nani kawaua? Kwa nini lakini? Pale pale Buto akawa ameanza kulia. Sam alikuwa na wakati mgumu sana kumweka sawa ila mwisho alifanikiwa. Sasa akawa akipokea pole. Waandishi nao hawakubaki nyuma kulipoti swali lile. Magazeti ya mchana yakamejaa bali hizo. Televisheni zikalusha mubasha tatukio lile. Wengi wakimpa pole mkuu wa polisi IGP Sultani Bozi. Akatoa ahadi ndani ya saa nane kuatia mkononi wa usika wa tukio lile. Baada ya shughuli sita kama kabiziwa maiti ya familia yake kwenda kuzizeka. Watu wengi kemo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuepo msiba ule ulitikisa taifa. Baada ya mazishi Inspector Buto akana kiapo mbele ya makabuli ya familia yake kuhakikisha anaua wote waliohusika na familia yake tena atawaua kikatili aliapa kuyatenda hayo maskini. Kumbe hakujua walofanya hivyo ni watu wa namna gani. Hakujua fika ise. Laite kama ngilijua asingelikuwa na mawazo ya kuwafuatilia watu wao ila ndo usilolijua ni sawa na usiku wa kiza 
Inspekta jeshi la polisi John Buto anakula kiapo mbele ya makaburi ya familia yake. <sighs> Inspekta Buto aliwasili ofisini kwake. Akaweka saini mapokezi ghafla kaitwa nyuma yake na sauti nyororo. Samani afande mkuu kasema kwamba ukija kabla hujafanya chochote kidogo muone. Ilikuwa ni sauti ya askari mwenye cheo cha constable aliyokuwa mapokezi muda huo. Sawa Fatuma. Yeye ana tabu. Buto akajibu na ugego kuelekea ofisini kwa Commissioner Nordin Kiango. Alifika kama ibisha hodi mara moja kabla ya kusikia sauti ya kukaribishwa kama ingia na kupiga saluti mbele ya mkuu wake. Kwa niamba jeshi la polisi ni kupe pole sana fande kwa yaliyo kukuta ni ajali katika kulitumikia taifa lako. Na barua hii Nordin alikuwa ameongea na mkabizi Buto barua. Buto akaipokea na kuifungua pale pale na kuanza kuisoma. Alikuwa na maana ya yeye kuisomea pale. Na kama alijua barua ile ni ya kumpa likizo ya mapumziko ya mwezi mzima kusudi akili ikae sawa. Hapana mkuu. Sipata alikuwa na likizo anahitaji tushinishikane na wenzangu kuchunguza juu ya walioko mhusika na familia ya familia yangu. Kivipi nikae nyumbani hali ya kwamba wakati leo familia yangu wanaishi. Nisha hapa nitaua wote. Buto aliongea kwa uchungu sana kwa kwa kasirika. Nurudini akatingisha kichwa. Buto wewe kuwa ni kwenda kinyume na sheria. Kwa sasa hivi akili yako haijakaa sawa ya kupaswa ukapumzike. Embo chisa tutasimamia swala lako na wote waliohusika tutawakamata na kuwapeleka mbele ya sheria. Wakapate adhabu ni wastahili. Kwa sasa hivi upasuke kabisa kufanya chochote kile. Unaongozwa na sila. Utadhuru hata usihusika. Hapana mkuu. Sitoweza kutulia bila kuwakamata wakati wangu. Pale pale akageuka na kufuata mlango akaufungua na kutoka huko nyuma kamishi na kishika mkonga wa simu na kupiga. Eh alo mkuu, botu kakataa kabisa kwenda likizo. Kaidi kuisimamia kesi ya familia yake na yote atakaye mgundua na muua. Sisi tufanyaje mkuu? Okay, asante kwa kunijilisha. Wacha ni muandalie uhamisho nitampa kijana wangu wa palette. Okay, asante kwa kunijilisha. Wacha ni muandalie uhamisho nitampa kijana wangu wa palette. Okay mkuu. Nurira alitika na ukata simu alishapoteza raga ghafla akaingia kwenye mawazo. Mawazo juu ya Inspekta John Buto kivipi yani? Buto alitoka ofisini kwa bosi wake huko akiwa anaongea mwenyewe tena kwa kunungunika akiwa kakunja sula ni baada ya kupewa barua ya likizo ya mwezi mmoja. Katoa kujua anadaliwa barua ya uhamisho taratibu akaelekea zilipo mabuso akafungua mlango. Zuberi na kuhitaji. Akaongea na kugeuka. Mabusu pale alikuwa amenamia magoti kijana mmoja hivi baada ya kusikia kitu akanyanyua uso wake na macho yaliyokuwa yamevimba kwa kulia yakionekana kijana yule akanyanyuka na kumfuata inspekta mpaka katika ofisi yake. Huyo alitambulika kwa jina la Zuberi. Alikuwa amekamatwa siku chache zilizopita na inspekta Jonathan. Ni baada ya inspekta Buto siku ile kupigiwa simu na mtu asiyemjua akitumia nambari zile na kumpa vitisho kwamba awachie watu wake pamoja na, miz, na mzigo wake wote tofauti na hivyo atatekeleza familia yake. Pale pale Buto akaituma ile namba kwa KPL 001 kitengo cha mawasiliano sambamba na wakuu wake. Kamishi na Nurudini akamruhusu kwenda nyumbani kuicheki familia yake akiahidi kuchunguza zile namba na ndo pale Buto alipokuwa amechukua pikipiki kuwahi kwake ambapo alikuta familia yake haipo. Akaamua kurudi kituo na kuachia wale watumiwa. Kamishi na nayo siku ile alimpigia KPL 001 kitengo cha mawasiliano kuomba taarifa za namba hiyo. Usajili wa namba hii ni jina la Zubedi Maruma. Mkazi wa hapa pa Jinda Dar es Salaam. Anapatikana maeneo ya Temeke Magorofani Block 2. Ana miaka 35. Kadhalia tarehe 15 mwezi wa pili mwaka. Natosha. Nurudini alimkatiza usiku ule ule kamishna akampigia simu Jonathan na kumpatia kazi ya kwenda kumkamata Zuberi. Kurejea na askari kadhaa usiku ule ule akawa ameingia katika kitara mpaka walipokuwa wamelekezwa. Wakamkamata yeye kijana na kumpeleka kituoni. Akasoe kwa ndani. Kabla jaujiwa ghafla Butu aliwasili usiku ule ule na kuwatoa wale vijana watano. Ndivyo ilivyokuwa. Hivyo wakati wa msiba na uchunguzi wa meli Zuberi alibaki ndani pasina kuuliza chochote kile na mpaka siku hii Butu akiwa na hasira akaenda kumtoa na kumswaga mpaka katika ofisi yake. Akampa ishara aketi mtu ila kama aketi. Butu akamwangalia kwa dakika kadhaa na kumtathmini moyo wake ukajikuta kuna kataka kabisa kwamba yule sio aliyekuwa akiongea naye katika ile simu. Ni sauti ya majivuni miliki wa vijana wa madawa kulevya aliyokuwa amewakamata uwanja wa ndege. Asa ni nani? Na namba zilizo kazi mpigia inasemekana kama miliki ni mtu huyo. Akatafakari na kujiuliza maswali. Mwisho akaona asijiumize kwa maswali wakati mwenye majibu yuko mbele yake. Unaitwa nani bwana mdogo? Akaanza kuhoji huku macho yake akiwa yako usoni mwa mtu yule. Zuberi Maruma. 
mtu yule akaitikia Buito akatabasamu na kuandika jina lile katika kijitabu chake una miaka mingapi zuberi inspector kauliza kirafiki tu 32 okay umeoa hapana unaishi na nani naishi mwenyewe umepanga hapana nimejenga ufanya kazi gani mwandishi wa riwaya nyumbani unapoka unaishi na nani afanaisha kuambia naishi mwenyewe ha afanaye unataka niishi na nani mpaka mikatoe jaoa unasubiri nini ha, ni mpango wangu tu binafsi okay siku ya tukio likwaje nika nyumbani kwangu mbili saa 3 hivi usiku askari alikuwa amekuja pale na kuniweka chini ya ulinzi wakaleta hapa kitoa ulijua kosa lako hapana sikujua na wala hata sijaambiwa uliuliza ndio ila sikujibiwa na wewe unahisi unakosa gani sijui kwa nini ujui kwa kuwa sina kosa lolote lile kwa hiyo wahisi kwamba umekamatwa bure eh inawezekana na hii simu ni yako ndio ni simu yangu unaweza kunitajia namba ya laini zilizopo mdani eh ndio kuna tigo na kuna voda. Inspekta Butu akaguna kidogo baada ya kusikia zile namba za voda. Ni zile zile ile mnasibu wake aliyokuwa ameitikiteza familia yake. Simu yako unaitumia na nani? Peke yangu. Siku za karibu nilimwachia mtu au kumpa yote ile ndani yako. Hapana. Butu kuhakikisha kama ingia upande wa message katika ile simu na akakuta SMS iliyokuwa na muhusu akaenda upande wa simu zilizokuwa zimepigwa. Butu alihakikisha naingia upande wa message katika ile simu na hakukuta SMS ile muhusu akaenda upande wa simu zilizopigwa akatafuta namba yake ila hakuzikuta upande wa simu zilizokuwa zimeongelewa pia hakuzikuta Ina maana zimefutwa akarudi katika simu yake na kutafuta SMS ya mwisho kutumwa akaikuta akapiga zile namba za simu ile simu ya Zubeli kaita hii ikiwa na maana ya kwamba ni zile zile Akamgeukia tena Zubeli sasa akiwa kakunja uso akarudia swali lake lile la wale. Simu yako unatumia na nani? Au nani ambaye ulimpa simu siku za hivi karibuni? Sasa alikuwa akimsogelea pale popo kameka. Hakuna afande, waga natumia mwenyewe tu. Kibao kikali kikatosha vuni kwa Zubeli, meno matatu pale pale akaacha fizi mdomo kaja damu. Butu sasa alikuwa amebadilika kweli kweli mishipa ya kichwa kama msimama akadhamiria kuua kama kijana yule asingeweza kumweleza ukweli. Alijua lazima tu kijana yule atakuwa anamjua yule ambaye alikuwa amempigia simu kwa namba zile ila hakutaka kujidanganya Zubeli ndo alikuwa akiongea naye hilo alikataa kabisa usilolijua sasa Butu anaandaliwa uhamisho atakubali kuondoka pasina kuwapata baba yake Zubeli namba zake ndizo ambazo zilikuwa ziketumiwa na mtu aliye msumbua Butu je wana uhusiano gani au Zube anamjua mtu huyo na atamweleza ukweli Butu na ni nani mtu huyo na ni kwa nini atumie namba za Zubeli? Mambo bado mazito msikilizaji endelea kubaki nami katika mwendo wa simulizi ya Inspector Johnny Butu. Anaenda upelelezi mkali kumjua muhusika wa mauaji ya familia yake na sasa hivi kafanikiwa kumpata miliki wa namba za simu zilizokuwa zikitumiwa na mtuyo aliyokuwa msevu kwa jina la Mr. X katika simu yake. Moyo wake unakataa kwamba mtu yule Zubeli sio lakini ndio mwenye namba Anaanza kumtesa vikali akitaka kujua ni nani aloka mempa namba yake aitumie Jezebel atamtaja na kama sio yeye ni nani basi mtu huyo. Tusonge msikilizaji katika simulizi yetu. Inspector Butu anamkuida Zubel shati na kuanza kumfokea kwa ukali sana. Kwa hiyo utaki kunieleza sio? Unatumiwa eh? Utanieleza tunakwambia. Pale pale kalusha ngumi za mdomoni Zubel akaachia yowe. Sijampa mtu afande unanionea bure. Sasa alo tuma hii hapa message nani? Isi namba yako yao? Pale pale akamkabidhi Zubeli simu yake, ongera afande kwa kujiokoa. Ila je, utaweza kuiokoa familia yako? Na kupa dakika tano uchague kuikosa familia yako au kuachia watu wangu na kuipata familia yako, maamuzi ni juu yako. Zubeli akamaliza kusoma SMS ile katazama jina lilikuwa limesaviwa ni Mr. X. Kucheki namba alishtuka kule kweli. Zilikuwa namba zake za voda. Mikono ilikuwa imeshika ile simu ikaanza kutetemeka. Meno mdomoni akaanza kugongana yenyewe. Hizi ndio namba zako. Na hujai kumpa mtu yote ile simu. Asa hiyo message ulionitumia hapo ilikuwa na maana gani? Hapa na fande. Sio mimi nilokutumia. Ndio nielezee ndo nani sasa alo ulompa simu yako akanitumia message wewe? Tofauti na hivyo utayabeba madhambi yake yote. Unajua alichonifanyia familia yangu? Utamtaja tu yake baraka wako. Buto aliongea kwa sila sana kwa kuwa na kunja mikono mirefu ya shati na kilichofuata ilikuwa ni kipigo kikali sana. Kipigo kilicho kilichoishia baada ya Zubeli kupoteza fahamu na askari wakaitwa kumbeba kijana yule na kumrejesha mabusu wakamweka huko akiwa yuko vile vile kapoteza fahamu 
Huyu lazima atakuwa na yeye kibaraka tu wa yule shetani. Sina haja ya kumwacha hai usiku wa leo. Ataniieleza akidhidi kwa msili si tusita kumchinjia mbali. Buto kawaza tayari alikuwa ameshavaa ya kikatili sana. Yote ambayo alikuwa naisi kwa namna moja ama nyingine anahusika na kifo cha familia yake alisha hapa kumteketeza. Na leo alipanga kuanza na Zubeli. Ushahidi ukiwa na namba yake. Maskini Butu hakujua kwamba anaenda kuua kiumbe kisichokuwa na hatia. Ilipofika mida saa moja usiku akiwa na baadhi ya askari wenzake wakamtoa Zubeli mpaka ndani ya gari lao wakamelekea naye mpaka katikati ya msitu tasa. Pale pale alipokuwa amekuta familia yake, wakamshusha na kuanza kumtesa vikali kijana yule. Wakimlazimisha aeleze ukweli ila ukweli ni kwamba Zubeli hakujua chochote kuhusu kutumika kwa namba yake. Je, angeeleza ukweli upi? Butu akamwona kijana yule ni kiburi kama nilivyokuwa nimeahidi kumua yote ambaye anahusika na familia yangu naanza na wewe. Japo hujataka kunifungulia njia, sawa? Kawafungulie wenzako njia uko soni, watakufuata mpuzi wewe. Butu aliwaza huko akiwa na kunje sura yake pale pale akapayuka. Tunakupa muda wa kujiletea, hayakimbia. Maskini pasina kujua kwa shida Zubeli akaanza kukimbia risasi kadhaa zikamshambulia mgongo wake na nyingine zilimshambulia kisogo wakaubeba ule mwili na kurudi nao kituoni. Kesho yake habari zikatapaka katika vyombo vya habari jambazi la wa wa wakati likijaribu kukimbia mabusu ni yule mwandishi mahili wa vitabu mtandaoni. Kila gazeti likali mikuja na habari yake kwa majonzi familia ikachukua mwili wa maremu na kwenda kuzika. Ofisini kwa kamishina. Kamishina Rudini alionekanika kuchukia kweli kweli mbele yake alikuwaepo inspector Buto. Najua wewe na wenzako ndio blue usika na mauaji yale mshtakio. Elibidi nifanye hivyo mkuu. Sioni faida kukaa na mtu ambaye hatoi msaada kwa nini sasa? Ndio muwe. Wakati unajua kabisa yule alikuwa ndo ambango isha ukamato kwa usika, wewe unaenda kumua, utawajibika kwa ile afande. Endi hapa kumua wacha nitaka gundua kwa namna moja au nyingine ni mshilika. Wa yule aliyosababisha ni kosa familia yangu. Huyu kijana namba yake ndio ambaye yuko umetumiwa na adui. Sasa kamficha sijui ndo kibara kibara wake hata sijui vipi kifo kilikuwa ni yake yake kamishi na hakuwa na kuzungumza zaidi kikubwa alikuwa anasubiria barua ya mwisho ya kijana huyo ifike katika meza yake tu mtu yule aondoke hakukuwa na msaada mwingine zaidi ya huo akampa ishara butu atoke butu akapiga saluti na kugeuka kwa watu zake ndefu ndefu akafikia mlango na kufungua na kutoka nje wakati akiwa katika koridoro moja ndefu akipita ofisi mbalimbali ghafla simu yake ikaita Alaka kingeza mkono wake na kuitoa. Na mbalizo kutana nazo ilibaki kidogo tu simu yake ingemponyoka na kwenda chini ila akawai kuukaza mkono. Mr. X. Ndio jina lokuwa melisoma katika kiocha simu yake chini ya jina lile pakewa pana zile namba. Zile zile alaka sana kwa uoga akapokea ile simu. Ni sauti lile nzito elo msaliti na kumudia familia yake hata baada ya kuachewa watu wake na mzigo wake pia hote. <laughs> kisa tu kumshukia na yeye kutumia namba kama zangu ukasau kabisa kwamba kuna kuhaki namba pili binafsi nisingeweza kukupigia kwa kutumia namba zangu hivyo nikafanya mautundi yangu tu nikaa nimeziunganisha hizo namba nanyi bila kufikiria mkama mkamata mtoto watu na mwisho siku kumuua kwa akili zako ndogo ulijua kijana mdogo kama yule ataweza kumiliki mzigo wote ule ndo kamata kwa maisha yale akali kajumba ka vibaviwili apumzike kwa amani hilo sio nafanya kupigia simu Nasketi wanatafuta okay usijali. Nakupa nafasi ya kuona na mimi leo saa tatu usiku katika ba ya kivulini. Uje mwenyewe asante. Pale pale simu kakata. Butu alibaki kadua tu kuamini kile chokao mikisikia kwanza alishtushwa na mawili. Cha kwanza alikumua kijana watu asiye kuwa na hatia. Kilichomshangaza ni kitendo cha Mr. X kuhitaji kuona naye usiku katika ba ya kivulini. Je, ni mtego gani ambao alikuwa ameandaliwa akajikuta uogo kuna mvaa ila Itakavyo kuwa na iwe tu akapa usiku ule aelekee kivulini akakutana na huyo mtu. Amuwe yeye au afe yeye. Butalibaki kudua tu hakuamini kile chokao mikisikia msikilizaji. Baada ya mtu yule kukata simu Butu kama ingia katika tanuli la mawazo moyo wake ukaava majuto makubwa sana kile chokao mikifanya. Akajilaumu kwa kuto kujipa muda wa tafakari hapo awali akili yake akaiendesha kwa sira mpaka kumua mtu asiyehusika. Na saa muziki wake anamhitaji wa nane na anajiamini jani. Lipi lengo lake kwake? Jarejea usini kwa busi wake kamishi na kamueleze kwamba ile namba imempigia tena na wakati huu ilikuwa inamuomba wa nane. Hapana. Akapingana kabisa na wazo hilo baada ya kugundua kwamba atazalisha lawama nyingine tu nyingi 
ikiwa mkuu wake atagundua kamua kiumbe asiyekuwa na hatia. Na anaweza pia kushtakiwa. Akazikumbuka na mama alizo kama ametoka kuzipokea muda mchache uliopita na hapo mkuu wake alijua yule ni moja kati ya wahusika. Akazikumbuka na mama alizo kama ametoka kuzipokea muda mchache uliopita kutoka mkuu wake aliyejua kabisa yule ni moja kati ya walikuwa wamehusika. Je sasa akagundua kijana yule mwandishi wa hadithi hakuwa amehusika ila ni namba tu zake zilikuwa zimeakiwa. Hapana, akaona haifai kabisa ibaki kwa siri yake na aendelee upelelezi wake tu chini chini. Akarekea mpaka mapokezi akahitaji maskali watatu wa kiume kwa ajili ya kumaongeza marumu. Dakika kadhaa zilizokuwa zimefuatia watu wanne wakiwepo ndani ya chumba kidogo cha ofisi yake. Mafande, nyinyi mkiwa kama watu wangu wa karibu. Wasiri wangu nadhani mengi tumefanya tukiwa pamoja kwa taarifa tu yule mtu tuliomua msitu tasa hakuwa na hatia. What? Askari wale wote wakashtuka na hakuna kitu askari anachoogopa au kukijutia kama kuhukumu kiumbe kisichokuwa na hatia achili ambali kuwa. Ikabidi butu aweleze ukweli wote juu ya simu ndio kama na kuchekwa sana na kupewa maneno yake jeli. Na mwisho mtu yule akahitaji kuonana naye. Watu wale wakashtuka. Mwanane kiraisi tu. Inspekta Jona akameuliza kuwa siwasi ukionekanika wazi kabisa usoni mwake. Lazima kuna kitu atakuwa nikipanga dhidi yako wewe. Afande Andrea kama ameongea kwa wasiwasi sana na ndio maana nikawaita hapa mnisaidie. Buta aliongea kwa sauti ya unyonge akaweka tu na lengo apewe muda hata wa sekunde kadhaa hivi na lengo awape muda hata wa sekunde kadhaa watu wale wapate kutafakari maneno yake kisha akaweka kazi yake mezani. Uzuri zaidi jioni sitoka tuko nyumbani. Basi kabla ya saa 3 I mean kuanzia saa mbili na nusu mwepo kivulini pale na nguo zenu za kilaya tu. Mimi nitafika hiyo saa tatu nitachelewa kidogo kusudi mtu huyo hawai kufika kabla yangu theni tutamtia nguvu ni sawa maskari wale walikubaliana saa mbili na nusu siku wale watu watatu akiwemo inspector Jonathan rafiki yake mkubwa na inspector Butu afande po pamoja na Andrea walikuwa wamewasili katika baile ilikuwa ni battle hivu gari kadhaa zikiwa zimegeshwa katika eneo maalumu yalikuwa ni mandha iliyokuwa napendeza na kuvutia usoni mwa yote yale kwa maeneo yale Jonathan ndiye akawa mtafuta siti na kuketi mambo mrembo naweza kukupa company Hmm, karibu. Pogo sasa shitikia kama ameomba aketi na binti mmoja vile kuko peke yake kila mmoja kama ameagiza kinywaji stories zikaendelea. Pundenje likawasili gari la kifali aina BMW RX224. Akashuka kijana mmoja aliyokuwa amevaa suti aliyokuwa amemkaa vyema akafungua mlango kisha akashuka mtu wa umri wa makamo. Mtu huyo nyuma alikuwa ameongozana na walizi wake wawili wote walikuwa wamevaa suti nyeusi. Taratibu kaanza kufuata mlango wa ba ile kabla hata hajafikia message kaimeingia katika simu ya mmoja wa watinzi wake. Mkuu huku ndani kuna nyigu watatu. Mtulio alikuwa ametumia message akamweleza busi wake aliyokuwa ameachia kicheko. Najua ila sina budi kuingia. Mtu yule akaingia akatafuta sehemu nzuri kabisa kaketi. Sasa kana anaangaza macho yake eneo la ile ba, macho yake yakagongana na yule binti aliyokuwa ameketi na po wote wakatabasamu. Inspector Buto alikuwa amewasili nje ya baile akapaki gari yake pembeni ya BMW ambayo ilikuwa imejilia mashaka kabisa. Hakutaka hata kushuka pasi na kupewa maelekezo akasubiri. Kuna mtu kaingia ana walinzi wawili ni mtu wa makamo. Kabla jajibu ghafla simu yake kaita. Mr X. Ndio jina ambalo alikuwa anasoma kapokea. Nisha wasidi karibu ndani. Nimekaa huku katika viti vya mwisho mwisho hapa. Buta nishuka katika gari yake na kuangalia angalia nje baile ila hakuna alichoka mgitilia shaka akazama ndani. Baada ya mtu kuketa kaongea kitu na walinzi wake wakawa wametoka bado maskari alikuwa anafuatia kila kitu. Buta kaingia na kuelekea mpaka eneo lilikuwa maelekezo wakati Buta kwa nafika pale wale walinzi walikuwa wameshafika nje wakawa wameingia ndani ya BMW na kuondoka. Buta alimfikia mtu wake huko kana tabasamu na kumuuliza, "Sijui ni wewe tulikuwa tunawasiliana?" "Ya, ndio ni mimi." "Karibu kesho tuzungumze. Nasikia unanitafuta sana." Kaulile ilimthibitishia kwamba mtu yule ndiye pale pale tabasamu lake la bandia likatoweka fumba na kufumbua kachumba bastola na kumuelekezea yule mzee. Akamweka chini ya ulinzi na hata maskari wale watatu wakachoma bastola zao na kumuelekezea mzee yule. Mzee akabaka na tota basa mtu. Watu walibaki wakana shangaa tukiwa lile. Taratibu sijiguse. Naomba tutoke hapa si sehemu nzuri ya kupiga story tunde eneo zuri kabisa. Ujeshita ukamata sio. Butu aliongea kwa kibudi mzee wala hata kuzungumza kitu. Wakamtoa mpaka ndani ya gari aliyokuwa mkuja nalo Butu. Wakamuingiza. Mbele katika usukani alikuwa amekaa butu pembeni yake kama meketi inspector Jonathan City ya nyuma alikuwa ameketi pembeni po 
Mkulana ikiwa na bastola ndogo katikati alikuwa meketi mzee yule wa makamu na pembeni yake alikuwa meketi ya fande Andrea na hisia yake ikiwa iko imemnyoshia mzee yule. Hatimaye nimempata. Mtamua kifua kibaya sana. Tamchuna ngozi akiwa hai mpumbavu sana we. Buta alikuwa anawaza akawasha gari lengo ilikuwa ni kuelekea msitu wa Tasa pale pale alipokuwa anitupoteza familia yake. Pale pale alipomwulia Zuberi. Usiku huo alikuwa amepanga kwenda kumfia kile ambadi mzee huyu amadize kabisa kazi yake na awe huru. Inspektor jeshi la polisi John Butu bado yupo katika harakati zake za kulipiza kisasi msikilizaji. Anafanikiwa kumtia nguvu ni mtambali kuwa na hisi kwamba ndiye mmoja wa familia yake ni baada tu ya mtu huyo kuhitaji kuona naye akisaidiana na maskari wenzake wanamuingiza ndani ya gari na safari ya kuelekea msitu tasa inafuatia. Lengo ni kwenda kumuulia huko ukoje? Lengo ni kwenda kumuulia ukoje? Watafanikiwa na nini kitakachoendelea? Baki na mimi katika sibuli zii tam kweli kweli inspector Jonathan Boto Hatimaye walimshusha mzee yule chini wakaanza kumpiga na kumchangia pasina huruma mwili wote ulikuwa umeharibiwa uso wake ukachakazwa mpaka akaamua mpaka wanamua walisha mtesa sana saa tisa za usiku ndipo walipo kumaliza shughuli zote wakaingia ndani ya gari yao tayari kurejea nyumbani Mwili ule wakawachia wanyama wa mwitoni. Butu baada ya kufika nyumbani kwake kitu cha kwanza aliweka simu ya yule marehemu chaji lengo aikague kisha kaweka na ya kwake alafu akaelekea bafuni kuoga. Alipokuwa ametoka akaelekea kwenye simu yake kwa kuwa alikuwa amesikia mlio wa meseji akiweko bafuni. Akaifungua hiyo simu na kuanza kuisoma kila neno alilosoma likamfanya atoe jicho la mshangao. Malipo ya msaliti kwetu ni kifo. Malipo ya msaliti ni kifo. Baada ya ugundua huyu ndio msaliti wetu wa kunyetishia siri zetu tumeamua kumhukumu kwa kutumia we mwenyewe wali dani mko kazi njema. Kucheki namba zilikuwa ni zile zile. Ile maneno lilo kumuangamiza ndani ya dakika 45 nyuma sio Mr X ni nani sasa huyu. Pale pale akazikumbuka namba 15551. Milikwa namba hizi ndio ambazo alikuwa mjishaji wake pekee ndio alikuwa amempa siri ya madawa kulevya na hata walipokuwa wamekamata pia akampa sili kwamba wanafukuziwa nyuma na mbele kuna tipa na mchanga. Baada hapo kupata kuona tena SMS yake na maana ndo huyu ambaye alikuwa amekuja kumua tena kikatili namna ile. Hapana, mtu yule hakustahili kufa. Kwa nini sasa lakini akubali kubeba jukumu lile la kujifanya Mr. X? Haraka sana Butu akameifuata simu ya marehemu na kuiwasha kwa ni ilikuwa imesha chaji kabisa. Alipokuwa mwaka ikasoma secret line ikiwa ndo jina la mtandao. Alipokuwa me kagua upande wa namba zilizokuwa zipo katika simu ile alikutana namba yake tu. Kwa mantiki hiyo line ilikuwa ni kwa jina namba yake tu au hapana. Akakataa bila shaka namba nyingine zilikuwa zimefutwa. Alikasana kama ijipigia na kuhakikisha namba zile ni kweli. Zilikuwa ni zile zile 15551. Sasa Butu akaamelekea kuchanganyikiwa. Kuna siri kubwa sana ikiwa ijificha hapo katikati na ilikuwa ni lazima aitambue. Kwanza ilikuwa ni lazima amjue mtu kwanza ilikuwa lazima mjue mtu yule familia yake kazi aliyokuwa anaifanya na hata marafiki zake. Pale pale akapata wazo saa kumi ile ile akaingia ndani ya gari lake tayari kwa ajili ya kurudi kule msituni. Lengo ni akauchukua yule mwili au tangaze ndugu zake wapatikane. Upelelezi wake ndio uanzia hapo. Kwa kuwa njia hapo kuna makala fajili alifika katika msitu ule na alishtuka kuto kukuta ule mwili. Hakutaka hata kujidanganya kwamba utakuwa ushaliwa na wanyama mpaka kumalizika kabisa lazima kungelikuwa kuna mabaki ya nyama mifupa ila hapa kuwa na kitu kama hicho. Hata hivyo tazama vizuri chini hakuwa na mburuzo wote ule ambao ungeweza kufanya amini kwamba mtu yule kabebwa na mnyama. Ali ile ikazidi kumchanganya. Akarejea ndani ya gari lake na kuondoka taratibu akielekea moja kwa moja kazini kwa nipalisha pambazuka kabisa. Usiku ule hakulala kabisa. Alipofika kitu cha kwanza kama wote rafiki zake wale watatu na kuelezea kila kitu alichogundua wote walichoka. Afande Afande, ningeomba wache na wazo la kulipiza kisasi. Mwachie Mungu pekee aifanye kazi yake. Tutaendelea kuua viumbe wasio kuwa na hatia mpaka lini. Inspector John akamshauri rafiki yake. Butu hakuwa tayari kwa hilo. Alishakula kiapo mbele ya makabuli ya familia yake kumua yule atoka amesababisha kuipoteza familia yake kivipi sasa mwache mtu huyo aendelee kudunda. Jona, mbona unakuwa kwanza kukata tamaa na kunishauri ni, ni mwachie Mungu tu au hukumu? Jona, mbona unakuwa ni wa kwanza kukata tamaa na kunishauri ni mwachie Mungu au hukumu? Jua fika hapa, pia mimi nakusaidia. Aisha hapo inspector. Tena unyamaze kabisa useme kitu. Unaona nisaidia au unafanya kazi kwangu ile ile kuwa ngumu? Kila unapoua, 
hupati hata muda wa kufikiria yule wa kwanza mwandishi namba zake zilikuwa zimeakiwa ukaua huyu naye umeua je tungemfikisha kwenye vyombo vya sheria si ndio ambayo ingelikuwa ni mwanzo mzuri wa sisi kuweza kumjua adui wa familia yako jiona alikuja juu tena kwa anaongea kwa hasira sana andrea mbona unakana kuna mawazo sana Mtu alata kuwa anaangaika kumjibu Jona akampachika swali askari mmoja aliyekuwa anaonekana ni mwingi sana wa mawazo. Mimi najaribu kuanza hapa ni kujiuliza kama mtu yule alikuwa yuko upande wako kwa nini sasa alikubali kujitoa sadaka? Tulimtesa sana, tulimpiga sana. Tulimtesa sana. Tulimpiga sana. Angetoisha shala yote kwa kwa nini sakubali kufa kama mistakes? Hayo neno neno. Afande pona akamedakia. Na ndio maana nikani mwashirikisha ninyi makusudi kabisa kwa kugundua mwenyewe kwamba sitoweza kucheza huu mchezo bila msaada wenu. Ghafla mlango kagongo na askari mmoja kama ingia watu kama ikaa kimya kumsikiliza. Afande buto unaitwa juu kwa mkuu. Watu wanne wakawa mshtuka askari yule mleta taarifa kama ondoka zake. Tukaendelea na kazi mimi ngoja nikamsikilize mkuu. Watu kama toka buto kama elekea upande zilipo ofisi za kamishi na kaingia na kumkuta mkuu wake akiwa busy na mafaili alipomuona akaacha lile zoezi lake ndio kwa kilifanya na kufungua dro yake kama ametoka na basha na kumkabidhi. Hii ni nini tena mkuu? Baadaye kwa mikononi mwako soma kilichomo na mtajua watu. Kamisha Rudini akawa ameongea kimkato macho yake akarudisha kuchini kwenye makabla yake alikuwa penzani. Nafanya hivi kwa kusaidia yapaswa kukae nje kidogo ajili ukawe sawa. Nuline alikuwa amewaza wakati huo macho yake alikuwa hapo katika mafaili hakuweza kuona mabadiliko ambayo alikuwa nayo usoni butu alikunja mdomo wake mishipa ya kisha kama tuna kuli kweli Mkuu kuliko kuama mkoa afadhali niache kazi Sipo tali kwa uhamisho Lakini kumbuka uhamisho huo hapa umetoka kwa JP Haijalishi ila sitaondoka ndani ya jiji ile Mtanisamea sana mkuu pale pale butu akatoka na kuelekea ofisi kwake alipoandika barua kuomba kuacha kazi. Baada ya kuikamilisha akarejea naye ofisini kwa mkuu wake na kumkabidhi. Basi ndio hivyo inspector ajisha na posti yenye wote anapokea barua kwa mwisho kazi jambo ambalo anapingana nalo na kuamua kuandika barua kuacha kazi kabisa. Je, unadhani nini kiliendelea? Baki na mimi. Tarehe yake ilikuwa gubikwa na ukungu wa kukurupuka. Hakupenda hata kuchukua wasanga hata dakika moja tu na ashe aidha hata kutafakari kile ambacho tulikuwa nakifanya. Tabia kila mara ndio alikuwa anamfanya ajutie kile ambacho anakuwa ameamua kuanzia kumua yule mwandishi, kumua huyu alomjua kama Mr. X na pia kuandika barua kuacha kazi. Akikabidhi kwa bosi wake na hakuishia hapo akapiga saruti mwinuko na kutoa kofia yake ya kipolisi akaweka mezani pale pale akageuka na kuendea mlango. Atangua kile pokuwa muita kuangaika kabisa kugeuka nyuma. Alikuwa ameshaamua na butu kawaida yake akiamwaga kaamua. Waga rudi nyuma. Askari wenzake walikuwa wameshtuka kumuona katika ile na kengele hatari kama yagonga katika vichwa vyao ila hakuwa na muda wa kuwaeleza kilicho kimetokea. Akaingia ndani ya gari yake na kuelekea kwake. Huko nyuma Kamishna Nurudini alishika simu yake na kupiga namba kadhaa kama ameweka simu maskioni kisha simu ikaita. Hello, hapo ndio pili kapokea. Mko ni kama butu kaacha kazi baada ya kumpa barua ya misho. Usho atangazia wenzake juu jambo hilo. Hapana mkuu, vizuri. Na usio atangazia haraka sana na kuhitaji ofisi ni kwangu tujadili hili swala. Sawa mkuu. Pale pale simu ikae imekatwa pasina kupoteza muda. Kamishi na kama nyanyuka na kuelekea nje ambapo aliingia ndani ya gari yake tayari kwa ajili kuelekea alipopajua yeye. Katika jumba moja la kifali maeneo ya TMK Veterinary eneo aloku wanaishi inspector Butu ilisimama pikipiki akashuka mtu mmoja ambaye baada ya kutoa elementi akavaa kofia ya sweta ile kwa limeweza kufucha silaha yake akaanza kuliendea gati la nyumba ile alipo kamifika kaingiza mkono wake na uliovalishwa gloves katika mfuko wake wa jinsi akawa ametoka na fungua aina ya orando akazingiza katika kitasa cha geti akafungua haraka sana na kuzama ndani alipo kamifika mlango wa ndani akafanya hivyo pia safari yake ikaanza sebele alipokuwa amepanda juu ya meza akio akaogopa kuivunja safari yake ilianzia sebele ni alipokuwa amepanda juu ya meza akio akaogopa kuivunja akategesha kitu juu pembeni ya taa kitu hicho kidogo mfano wa kifungo tu ilikuwa ni ngumu sana kuonekana kwa urais alipomaliza akashuka na kuelekea upenuni palikuwa ni pembeni kidogo na eneo lile la kupumzikia eneo hili la kulia akapanda juu ya meza kubwa ambao pembeni ya taa akamilisha kitu chake Asa kashuka na kuelekea vyumbani alifanya hivyo pia katika kile chumba pamoja na bafuni pia. Asa kirejea sebleni 
penyuni juu ya meza palikuwa pana kompyuta mpakato ali maarufu kama laptop akaiwasha katika soketi kawaka sasa kana hitaji namba za sili mtu yule akatabasamu akatoa flash na kuchomeka kabonyeza bonyeza pale juu yao mwenye laptop ile ikafunguka na akaanza kufanya loko na jua ye wakati akaendelea kato hakujua nje mwenye nyumba alikuwa amewasili alishtuka ukuta pikipiki nje ya nyumba yake haraka sana kama ishuka na kuchomoa pistol na kwa mwendo haraka tena kwa uangalifu mkubwa sana kaanza kunyata kulifuata geti lake kafungua na taratibu akameza bandani akaanza kusonga mbele mpaka kwenye mlango wa nyumba nyumba ya ndani akameshika kitasa na kukikunja taratibu sana ghafla akaufungua na kuzama ndani ile naingia kapokelewa na teke kwa kuwa ilikuwa na ghafla sana likamtupa pembeni pistol na ikamemponyoka mtu ile kwa haraka kauwai mlango na kutoka Butu akukubali kumwacha kainuka na kuifuata bastola lake kuyokota na kuwai mlango akaufungua na kutoka nje akaanza kurusha risasi ila mtu yule alikimbia kwa mwendo wa zigizaga mpaka kufikia geti Butu bado alikuwa na mimi na risasi kwa zimkosa kosa mtu yule akafanikiwa kufungua mlango wa geti ile na akamenda pikipiki yake akavaa na kuondoka kwa kasi sana Butu naye hakukubali alipokuwa amefika nje akapanda gari yake naye akaanza kuifukuzia ile pikipiki Mfukuzano uliendelea ile mtu yule kupotea makutano ya tazala hakumuona tena hata alipokuwa amefika buguruni na kujaribu kuulizia kupata ushirikiano mwisho akaamua kurejea kwa kichenu wake akiwa na waza mawazo mengi sana juu ya mtu yule ni nani ndo Mr X au mfasi wake alikuwa anafanyaje kwenye kompyuta yake aliwaza sana kichwa kilimuuma kwa mawazo alipokuwa amefika kwake akawa ameenda kompyuta yake na kuifungua hakuta cha zaidi akaangaza ngaza macho yake kule ndani pia hakuona cha tofauti akaendea friji akawa ametoa chupa kadhaa na dhabia akawa ameweka mezani akachukua glasi na kuanza kuzigida wakati akaendea kunywa ghafla akapata wazo haraka sana kama ijanyua na kuiendea pikipiki yake akapanda na kuiondoa safari yake ilishia katika duka liuzaro kamera CCTV akaongeza mbele na pikipiki yake safari kama imeelekea kule kwake aliamua kwenda kufunga kamera za ulinzi Isipokuwa na moku kuacha kazi ni baada ya kupewa barua ya misho anarejea nyumbani kwake na shtuka ukuta pikipiki nje ya nyumba yake kuingia na mkutano wa kompyuta yake mtu huyo asiyemfahamu anafanikiwa kumponyoka butu na moku kwenda katika duka la kamera na chukua mafundi na kuwaleta nyumbani wanaanza kutegesha kamera za ulinzi katika nyumba ile hebu tusonge mbele zaidi msikilizaji katika simulizi yetu wakaongeza na kompyuta zoezi lote kali mekamilika Hakuweza kuzitambua kamera zilizokuwa zimewekwa ndani ya kidudu kile cha taa juu ya pala nyumba ile. Kazi sasa imeshakamilika. Boya yote atakayeingia huko ndani nitamuona tu. Butu akawaza. Upande mwingine zilipo ofisi za mkuu wa polisi IGP ilikuwa imeingia gari. Baada ya maigesha kashuka kamisha na Rudina akaanza kupiga hatua kuelekea lilipo jengo la ofisi ya mkuu wake yule. Njiani alipigiwa saluti. Mkuu yupo. Alimuliza katibu mkutasi wa mkuu wa polisi ambaye alitengesha kichwa kwa afeke. Kasema ukija ni kuruhusu kamone karibu tukamshina. Rudini hakujibu kitu kama geuka na kuelekea upande ulipo mlango ambao juu yake kulikuwa kuna maandishi ya Inspector General wa polisi IGP. Alipokuwa amefika akamishika kitasa na kukizungusha na kusukuma kidogo tu kwa ndani na kusukuma tu kidogo kwa ndani mlango kama amepata upenyo akaingia akarudishia mlango kama alivyo kama ukuta. Alimpigia saluti mkuu wake na akampa ishara aketi okay, nulina kamti. Leta habari kijana kakata uhamisho. Eh? Mkuu wa polisi alitambuka kwa jina la IGP Steve, jina lake kamili akiwa na Julius Steven. Akauliza kabla buto jajibu mlango kama umefunguliwa na binti ambaye ni katibu mkutasi wa Steve kama ingia. Akaruhusiwa kuingia. Mkuu, nikuletee nini? Chai maziwa. Mlete Arabic, ni mpenzi sana wa kahawa huyu hapa, huyu jamaa huyu. Na kashata bila kusahau we. Kamisha Nudini akadakia wote kama ameacha kicheko. Eh, na wewe mko, binti akamgeukea bosi wake akimwoji, akimtupia tabasamu mwanana. Mimi maziwa na bajia. Bajia bagia. Binti akamsaisha. E hivyo hivyo ujua hivyo binti. IGP akajibu kwa tabasamu na binti ule mrembo akayuka tadi kwa ajili ya kuondoka. Alipiga hatua kufuata mlango huko nyuma akiwa na sindikizo na macho ya mafisa ale. Baada ya kutoka alimongezea kama ameshika tamu. Ja, kijana kaacha kazi. Kasema kuliko Ahmed bora aache kazi, bado anahitaji kulipisa kisasi. IGP akatengisha kichwa chake masikitiko sana. Na vipi kuhusu pelezi wa kesi yake? Urumu kabizi faida nasemaje? Amna chote mkuu. Kesi ile ni ngumu sana na kanika hao wa jamaa wanamtandao mkubwa sana. 
vipi we ngumu na mara mwisho uliniambia kwamba huyu mwenye namba acha mtu acha mtia nguvuni mkuu nasikitika kuambia kwamba yule mtu alikuwa sio na buta alimwoki makosa majamaa alikuwa ameunganisha tu namba yake unataka kuniambia yule mlo mkamata alikuwa hausiki chochote kile kabla sipi nurudini hajajibu chochote kile mlo kufunguliwa na binti yule kama ingia mkono na ikiwa na visani viwili kimoja kikiwa na kashata kingine kikiwa na bajia kashata akama iweka karibu na nurudini na zile chabagia kama ikiwa karibu na Steve kisha akawa ametoka nurudini akaendelea yule mtu alikuwa hausiki chochote kile mkuu ni kosa tulikuwa limetendeka na butu hajui kama mimi najua ile swala IGP Steve alisha pumzi nzito hakuna kitu chake Asana namba atakuwa na usika na yote akamtupia swali ikiwa sasa nizamu ya Nurudini akitafakari kimekilitanda baina yao wakati kila mtu akiwa na wanza lake mlango ukafunguliwa yule binti akama ingia kuna kana vikombe viwili vya udongo kimoja kikiwa na kaawa kingine ikiwa kimejaa maziwa akaenda kuwawekea Asante Muni kalena kazi IGP alimshukuru mfanyakazi wake Huyu kijana anapitia katika wakati mgumu sana. Namuonea huruma kwa sababu hebu tumwache afanye anachokitaka. Zoezi mali kamilika ndipo tumrejeshe kazini. IGP akatoa wazo lake. Sawa mkuu, tafanya hivyo. Kiafu kingine mwambie wana somea kesi ya kila atakachogundua asisite kumwambia. Mpaka hapo washenzi waliokuwa wametekeleza familia ya chombo cha dola waipate posho yao. Ili niuma sana. Hatimaye IGP kwa ametoa ruksa kwa Butu kuendelea na kazi yake akiwa yuko nje ya jeshi japo Butu hakutakiwa kumwambia chochote kile. Ni wazi jeshi zima na polisi ilikuwa limeumizwa kwa alicho kamefanywa. Tukiwa tuko pande za Temeke mikoroshini katika jumba mmoja la kifahari katika chumba kimoja ndani walikuwepo watu watatu na wawili mmoja wa kike akiwa na kama miaka saba Huyo alikuwa anaonekana ndo mkubwa na wapili wa kiume, mtoto wa miaka kumi na miwili tu. Wote walikuwa katika hali ya majonzi. Humo ndani walipokuepo hawakuwa huru kabisa. Walifungiwa. Chakula kwa naletewa na watu waliokuwa wamejifunga nyuso zao kutokuruhusu ra zao zionekanike. Kuoga walioga humo humo. Walitekwa nao kujua walikuwa wametekwa kwa nini. Hawakuambia chochote kile siku ya tatu sasa ilikuwa imeshafika toka kuletwa kwa mali hapo. Aukujua wapo wapi kwani walikuwa wameletwa wakiwa wamefungwa machao na walipokuja kufunguliwa kajikuta hapo katika chumba kile au kupewa mateso yote yale. Siku kama kawaida mlango ulifunguliwa kama ingia watu watatu wote wakiwa wamefunika nyuso zao na ilikuwa ni mapande ya usiku. Kama saa moja na nusu hivi leo mnarudi kwenu. Akapo shilanzi kuwafunga vitambaa katika nyuso zao wakiwa wamewaswaga mpaka nje wakiwa wameingiza kwenye gari safari ya kutoka katika jumba lile ikafuatia. Gari kaenda mwendo ufupi kabla haijaingia lami na kuchukua uelekeo wa tazara magorofani. Ikaelekea mpaka Bugoruni safari yake ikaishia tabata matumbi. Ikaingia katika barabara ya vumbi na kuacha lami. Ilikatiza mitaa kadhaa na mwisho ikasimama katika nyumba moja hivi nzuri ya kifari pia. Watu wale wakafunguliwa vitambaa vya usoni na hawakuamini. Ni kweli mbele waliiona nyumba yao. Mama tumeachiwa hulu atujateso alata akutokea alama yote ile mama tumewaachia huru haujateso wala kuwekewa alama yote ile usilipoti polisi chochote kile jua uteka juu na wala msiende polisi kulipoti chochote kile kama mnapenda kuendelea kuishi sawa deliver akatamka yule mama akamitingisha kichwa kukubali mkienda kinyume na hichi tulichoambia na safari hamtaishi kama mlivyoishi hapo awali Nadhani tumeelewana. Saba baba tumekuelewa hatalipoti chochote kile. Mama yule akawa amejibu kwa unyekevu sana. Dereva kampa ishara kijana mmoja akawa amefungua mlango na mama yule na mwana na wanaye wakawa wameshuka na gari kali imeondoka. Walisindikiza kwa macho mpaka lipo kwa imeishia ndipo walipo kwa mpiga hatua kuifuata nyumba yao. Pamoja na yote wakati ile gari kwa inaondoka mama yule alifanikiwa kuzikalini namba za ile gari. Furaha sasa ilikuwa imetanda ndani ya mioyo yao walikuwa wamelifikia geti na kubonyeza kengele walikuwa kasubiri wafunguliwe gari lenye katika kufungwa kwa ndani. Na katika mzigo utanisha familia moja ikawa imetekwa mama na mwanae wawili wa kike na mdogo wa kiume walikuwa wamekaa muda wa siku tatu wakaachiwa tena wakiwa wamepelekwa mpaka na kwao. Wakafunguliwa vitambaa usoni kabla ya kushuka deliver akawa amemuonya mama yule kutoa ripoti chochote kile polisi. Mama yule alikubali ila alikalilisha namba za ile gari. Je, watu gani wale na kwa nini walikuwa wamewateka na kutekwa? Na ni watu gani? 
Hebu tusonge mbele msikilizaji simulizi yetu inayomhusu Inspector John Boto. Walisubiri kwa muda punde hatua za mtu akiwa nakimbia kwa ndani zikasikika na ghafla ikasikika kuguswa kwa geti kama kufunguliwa hivi kwa komeo na kuliko ndani ya geti ikafunguliwa. Eh hey, mama. Akatoka binti mrembo akamkumbatia yule mama kwa furaha sana. Salima mwanangu. Nilisha kuambia kabla hujafungua geti wage unauliza kwanza ni nani ambaye uko nje. Wewe unakimbia kufungua tu je kama angelikuwa ni mtu mbaya? Makauliza kitelemsha lawama zake baada ya kumwachia yule binti. Alikuwa ametoka ndani ya ile nyumba na sasa alikuwa akiingia ndani. Sasa nimesikia. Mlikuwa mmeenda wapi na wapigia simu mpatikani? Mjini ikawa mjini kweli. Wakati alikuwa anaingia ndani yule binti akamaeleza story. Yaani wewe acha kwa sababu wako iko wapi? Mama akajibu sambamba na kumpachika swali yule binti. Hayupo, toka ile siku umeondoka na wewe hajarudi. Nikajua nimekuja wote. Eti, unasema? Mama yule akawa amehuji kwa mshangao pasina kuamini kile alichokuwa nakisikia. Baba jilibu kutoka juzi mama na watu wengi wamekuja hapo kungulizia wengine wakiwa na wafanya kazi wenzake. Jamani mimi wangu atakuwa salama kweli. Mama aliuliza huko machozi yake na mwagika walifika sebleni mama akawa ametangulia kuweka simu yake chaji. Ilisha zima kutoka siku ile ya kwanza kabisa alipokuwa ametekwa. Ukwenda polisi kutoa taarifa juu ya upotiaji wetu. Mama akawa amezidi kumradisi yule binti. Sikuenda mama. Mimi nijua mtarudi. Hapana Salma. Hali kama hii siku nyingine ikitokea katoto taarifa kitu cha polisi kikawaida hatuwezi kabisa kusafiri bila kukuaga. Ungekaa kutusubiri hapa mpaka leni. Tungekufa je? Kwa, kwa, kwa nini? Nini ambacho kilitokea mama? Ikabidi sasa yule mwanamke aanze kumsimulia mfanyakazi wake kilicho kimewapata. Siku ile nilipokea SMS kutoka mme wangu. SMS hiyo ilisema kwamba kuna gari litakuja kutuchukua hivyo. Nijiandae basi nikamwambia Martha na, Be- na Bray hapa. Wajiandae kwa ni gari ili wasili tukao tumetoka na kuingia ile tumeshaka vyovyo kwa vimepandishwa na pale pale tukao tumewekewa sila na tukafungwa macho. Hatujui tulipopelekwa. Tulipokuja kuambiwa tushuke tukapelekwa tulipoka tumefungulia vitambaa tulikuwa tuko ndani ya chumba. Na ndipo tulipokaa huko chakula tukiletwa huko huko na kila kitu tukao tafanyia umomo. Mm, aisepore ni kumbe mlikuwa mmetekwa mama. Ndio, anaisi pengine watu wale walikuwa wanitaji ela kwa mume wangu. Ila kitu cha kuniambia kwamba naye toka juzi hajaja kinantia shaka sana. Eh baba atakuwa yupo kwenye maratizo mama lazima ukaripoti polisi. Bryson mtoto wa kiume wa yule mama akashauli kabla dada yake ajadakia. Hapana mama nakumbuka yule dereva alichosema. Ukienda polisi watatua. Lakini kama mtakao nasema lake kwa kuwa simu ilikuwa imeshapata chaji kidogo mama kaifuata na kutafuta namba za mwaka kazipiga lakini hazi kupatikana. Kwa huu ukawa ni mtihani mwingine. Maskini mama kujua kama kwa saa ile yeye alikuwa ni mjane mumeo alishakufa tena kwa kupitia mikono ya kwa inspector wa jeshi la polisi bwana Juni Butu. Ni baada ya kumuisi mtu yule kwamba ndo Mr. X na ilikuwa ni hivi. Upande wa pili wa shilingi ikulu. Kilifanyika kocha asili katika chumba kimoja cha mikutano ndani ya ikulu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndani ile kwa watu watatu walionekanika kuzama katika maongezi yao yaliyokuwa nyeti sana. Mheshimiwa mtukufu rais Nimemgundua msaliti atoe sili zetu ni Mr. Silvester. Huyu ndiye aliyekompigia simu afisa wa polisi kwa kutumia namba ya sili ya 1551 na kumjulisha juu ya ule mzigo wetu na pia akamjulisha juu ya mbinu za uokoaji tulizokuwa tumepanga kuzitumia. Sada shizedu kazi nzuri sana na nilijua ndani ya masaa sita tu utajua kirusi kilichopo. Kilichopo katika yetu msaliti wetu utamjua tu na kufanya au kumiwe kifo mara moja. Mheshimiwa Rais akajibu kwa kufurahi kwani alishajiuliza sana ni nani ambaye alikuwa amethubutu na kwa kuunguza ishu yake. Mheshimiwa Rais akajibu kwa tahadhari sana kwani alishajiuliza sana ni nani ambaye alikuwa anathubutu uthubutu wa kuunguza ishu yake kwa polisi mpaka ukamatwa kwa vijana wake na alijua lazima tu atakuwa ni mtu wake wa karibu na salisha mjua. Na sio mimi nitakaye mhukumu la. Alishushwa na kauli ya kijana wake yule aliyokuwa na muamini zaidi ya kitu chote kile. Bali Waziri mkuu na kama mehoji zidi akacheka kabla hajajibu swali lake. Huyo mtu ampaye habari zetu ndio atakaye muangamiza tena kikateli sana. Kivipi sasa? Kwa shauku rais bisa kama mehoji zidi akaacha tabasamu tena. Nataji nionyeshe kwa vitendo. Akajibu huku akiwa katika tabasamu jepesi sana. Alishika simu na kupiga namba kadhaa akaweka sikioni akasubiri kwa sekunde kadhaa simu ikapokelewa. Mzee tuna kikao cha asili hapa na mheshimiwa rais pamoja na waziri mkuu. 
Hivyo tunakuomba na ufike hapa katika chimbo langu huko Matumbi. Na kumbe kijana yule alikuwa akiongea na rais Patrick Bisau pamoja na waziri mkuu Benison. Sai, Zido alikuwa ni mkuu wa usalama wa taifa na ndio mmiliki wa ile namba. Aliyokuwa ameunganisha toka kwenye simu ya kijana alotambulika kwa jina la Zuberi. Na mzigo ule ulikuwa ni wa rais pamoja na waziri mkuu wake ila ulatibiwa na Zidu mwenyewe. Sylvester yeye alikuwa ni mfanyakazi wa ofisi ya rais akatafuta namba za siri na kumjulisha inspector Butu kabla ya kugunduliwa. Baada ya kumweza kuongea na mtu yule sasa Zidu akawa ameomba kuwake wa nchi waelekee kwake wakamsubiri huyo kijana. Pasina na msafara watu wale wakawa wameingia ndani ya gari ya Zidu. Safari ya kuelekea Tabata Matumbi kafatia. Daika kumi toka mwasili wakiwa wanamsubiria Sylvester tena kwa hamu kubwa sana. Pasi na kujua alichoka mwitoe Mr. Vita kama mwasili katika jumba hilo la Sila Zidu akatoa heshima kwa viongozi wake wa nchi na akaambiwa kete. Zidu akamomba simu yake Sylvester pasi na kujali akawa mpatia. Namba za mke wako umesevuje huko. Zidu akawa amehoji kishari kabisa sasa sura yake kabadilika na Sile akajua hapa si salama tena. Kuna nini tena mkuu? Sylvester akawa amehoji kwa wasiwasi. Ahutajua we si msaliti sasa dawa yako ndogo sana. Sema namba za mke wako umesevuja umdani. Waifu. Wa waifu. Mzee watu akajikuta kwa uoga sana akiwa anashindwa hata ku, kujizuia kutetemeka. <laughs> Eti waifu sawa. Hii hapa nimeiona. Zidu akatuma message aliyokuwa anijua yeye kisha akamefuta na kumrejeshea mwenye simu yake na muda ule kama ametoa simu yake na kuwapikia watu wake. Arwa Isaki, naomba muelekee nyumbani kwa Sylvester mke wake na watoto wake watatoka, muwapandishe kwenye gari alafu muwafunge macho asijue mnapowapeleka, mwalete huku matumbi huku katika nyumba yangu ya siri sawa? Upande wa pili uko umetikia sawa. Kweli baada ya muda kama nusu saa hivi gari lile kali mawasili wakiwa katika chumba kingine kupitia dilishani Sylvester akameona familia yake kwa nashushwa na kuingizwa katika chumba kingine. Ili kuikomboa familia yako lazima ujifanye mimi. Mimi ndo asiliana na huyo mpumbavu wako na kuhitaji kuona naye then wote ndio kama mimi. Utapokea malipo yako usaliti kwetu na ndipo tutakapokuwa tumeachia familia yako ukienda kinyume na hichi wewe na familia yako yote tutaitekeleza katika visima vya mamba. Hata mifupa yenu haitoonekana. Hapo ndipo mheshimiwa rais na waziri wake walipokuwa wameelewa ukatili wa Zidu. Hapo ndipo walipokuwa wamemuelewa vizuri zaidi. Pale pale Zidu akawa ametoa simu na kumpigia butu akahitaji kuna naye kivuli ni bao siku wa siku hiyo. Akawaita vijana wake kadhaa na kuwapa kazi ya wampeleke hapo bao siku. Na ndivyo ilivyokuwa. Sili aliamua kufa kuiletea familia yake. Usiku aliingizwa garini na mpaka kivulini alipokuwa amefika dereva akampigia simu Zidu kumtaarifu kwamba alikuwa amefika. Zidu akaomba wawili wamsindikize mpaka walipokuwa wameketi na ndipo aondoke. Ikawa hivyo, Silvestre akame kamatwa, Buto akame mjua kama ni Mr. X wake na akaenda kumwangamiza kikatili sana pasina kujua. Sasa ndo wakaifuatilia familia yake. Sasa ndipo akaacha familia yake. Walipofika nyumbani wakakuta hali ya sintofahamu kutoka kwa binti wa kazi Salma. Zidu anafanikiwa kumgundua mheshimiwa Silvestre kuwa ndiye aliyekuwa ampa taarifa afisa wa jeshi la polisi John Buto na kumwezesha kukamatwa kwa unga madawa kulevya. Haraka kama amefanyika ikulu na mwisho mheshimiwa rais Bisau akametoa amri Silvester kuwawa Zidu akaidi kumtumia huyo huyo John Buto kufanya hiyo kazi ili linatendeka baada ya kuiteka familia yake na kumwambia ili aiachie huru lazima akajikamatisha kwa Buto kama yeye Silvester anakubali ili kuokoa familia yake je nini kitaendelea tunatosonge pamoja msikilizaji katika simulizi yetu kisa cha inspector Johnny Boto. Usikule hakukuwa na aliyekuwa na hamu ya kwenda kulala. Mpaka inatimia saa nane wote walikuwa kwa macho sebleni pale wakiwa na jadili kipi ambacho cha kufanya. Jepoliosha TV la kukuwa na alikuwa nafuatilia kilio kinaendelea katika runinga ile. Uoga ulikuwa umewatawala. Big Lolly kwa vyote vile alijua lazima tu mumewe atakwepo kwenye hatari kama si kupoteza maisha. Bray alimtizia mama yake pagipambazuka aende kituoni akaripote na kituo kikuu cha polisi. Japo Martha alikuwa amempinga kidogo mdogo wake akisitiza onyo aliyokuwa amepewa na dereva. Ila Big Lolly akakata shauli itakavyokuwa na iwe tu atawezaje kukaa kimya bila kwenda kulipoti popote pale kupotea kwa mume wake. Na alijua fika akienda polisi pia ni lazima aeleze ukweli kwamba nao pia alikuwa ametekwa. 
Akazima TV na kuwataka watoto wote wa karare na yaka wamelekea chumare kwa kulala. Kwa kuwa likuwa mechelewa kulala pia walikuwa mechelewa kwa mka. Pigloli kabla jafanya chote kila kachukua simeke na kumpigia shemeja yake. Yani mdogo wake na mme wake. Na ndo ndogo peke ambali kwa mebakia kwa upandu wa mme wake. Haka muomba afike nyumbani kwa kuwa hakuishi mbali kwa lalifika haka muelezea. Shemeja yake alotambulika kwa jina la Michael alimpa pole sana shemu wake. Akamtoa hofu akimwambia kwamba lazima waende kituo cha polisi. Asubuhi ile ile safari ya kuelekea kituo ni kaimefatia. Kituo kikuu cha polisi. Kamishna Nurdini alikuwa kakaa ndani ya ofisi yake kakasereka kwa kweli. Kila dakika alikuwa na guna. Ndomo alikuwa na ukunja na si muda mrefu alikuwa ametoka kumgombeza kijana wake Inspector Jonathan. Muda mrefu sasa toka amemkabizi kesi ya Fandebutu alompote aliyopoteza familia yake ila mpaka muda ule alikuwa ametoka kuongea naye kijana yule hakuweza kugundua kitu chochote kile juu ya kesi hiyo. Kwa upande wa Jonathan alikuwa ametoka akiwa na hasira ofisini kwa mkuu wake. Alikumbuka wao wa nne yani Buto, Paul na Andrea walishamuua alosemekanika ndio mmiliki wa ule mzigo. Walimteka kivulini ba usiku ule na kumpeleka katikati ya msitu na kumua kikatili sana. Cha ajabu baadaye Buto akaja kuambia kwamba mtu yule si ba ni yule ambaye alikuwa akisema naye kwa nambari 1551. Na mpaka mdole hakujua mtu yule alikuwa kwa nini alikuwa ameamua kuvaa usika wa adui. Na kukubali kufa na siri yake ikabaki tu kwa moyoni. Akaoita wenzake Paul na Andrea ofisini kwake na kuambia jinsi jinsi mko alivyo kumtoka kumgombeza. Unadhani tafanyaje afande na yule mtu hatujui kabisa bora tungekuwa tunajua ta familia yake. Ni wakati wakiendelea kujadili upande wa mapokezi akiwa binti Fatuma waliwasili Big Lolly na shemeji yake walikaribishwa kaket na Fatuma kama anza kuandika maelezo yao. Okay, naweza kuwasikiliza. Eleza kila kitu shemu sifu cha kitu hapa ni usalama wa raia. Hivyo toa wasiwasi kabisa. Ni kwamba sura hizo pili tulikuwa tumetumia message na mume wangu kama niambia kwamba nijiandae mimi na wanangu kuna gari na kuja kutuchukua. Nikijua ni supplies ni kadi meandaa wanangu punde tu ni kadi mesikia honi nje ni kadi memwaga mfanya kazi. Na si tukao tumetoka nje tukao tumelikuta gari tukafunguliwa mlango tukao tumeingia. Ile tumeingia tu vyo vyote vikao vimepandishwa juu na wale watu wakatubadilikia. Na kutufunga usoni. Sio tulipeleka wapi ila tulikuwa tumeja kufunguliwa macho tukajikuta tuko ndani ya chumba kimoja. Tulitoa chakula mle tulikaa siku tatu mpaka jana tulipokuwa tumeambiwa kwamba tuko huru. Tukafungwa macho na kurejesha nyumbani kwetu ambapo watu walitupa onyo kuripoti polisi ila tulipokuwa tumefika ndani na kumuliza Salma habari za mimi wangu akajibu utoka tuondoke naye hakurudi kabisa. Tukampigia patikani. Sijui mimi wangu atakuwa kapatwa na nini. Salma ndio huyo mfanyakazi wako. Fatuma kahoji. Ndio. Watu wao walio wateka walisha wapige au kukupigeni picha au hata kuwapa simu muongee na mimi wako. Hapana hawajawahi. Mama kana ndio nani? Sylvester Emmanuel. Anafanya kazi gani? Yupo ofisi ya rais Kurupale. Je, ulishawahi kumsikia mume wake anagombana na mtu? Au unamjua adui yote ya mume ambao unadhani kwamba anahusika katika utekaji wenu au kupotea kwake? Hapana afande. Okay, nahitaji picha yake. Biglola kama ingiza mkono wake kwenye pochi yake akawa ametoka na picha ya mume wake na kumkabidhi afande yule. Fatuma alimchai kwa muda kisha akasimama. Hebu naomba msubiri hapa. Alinyole kabla luko meliandika na akawa amepanda nalo juu mpaka katika ofisi ya kamishna. Katibu Muktasi akamruhusu Fatuma akagonga na kuzama ndani. Alikuta kamishna bado akiwa kanuna, akampa lile faili na kamishna kameanza kulisoma. Hmm? Rene kaachia mguno ule kumeshangazwa na maelezo yale, hakika maelezo yaye hayakuwa ya kawaida hata chembe. Biglori anaamua kwenda polisi kushtaki kupotea kwa mume wake na pia anaelezea juu ya kutekwa kwao yeye pamoja na watoto wake wawili Brave pamoja na Martha. Walimkuta mapokezi ya fande wa kike alojitambulika kwa jina la Fande Fatma. Fande yule alikuwa na cheo tu cha ukoplo aliandika maelezo yake kisha kameelekana na faili ofisini kwa mkuu wake Kamishna Nurudini. Kamishna alipitia ile maelezo na mwisho akameguna. Je, unadhani nini ambacho kile msikilizaji? kwa kutoria ndo kwanza tunaendelea kusonga na simulizi yetu. Hii kesi na mashaka nayo. Hebu kwanza nitie Inspector Jonathan hapa. Sawa fande. Fatuma katoka na kuelekea ilipo ofisi ya Jonathan. Kwa upande wa Jonathan baada ya kumaliza maongezi yake na wale marafiki zake ambao walikubaliana jioni wa kutane kivulini basa mbamba na Inspector Butu waongelee swala hilo. Jona akaruhusu pona Andrea wakaelekea na kazi. Wakati wakiwa hapo kwenye kule ndefu wakiwa nalikia mapokezi njiani walikutana na Fatuma ambaye alikuwa akielekea ofisini kwa Jona. 
Afanda jona ipo usini kwake. Wakati na pisha na Fatma kama apacheka swali ambapo wote kwa pamoja walimitikia. Fatma kazidi kukaza muendo kuifata ofisi ya jona. Afande po na mwenzake waliwasiri mapokezo kwa salimiana vizuri na ule mama na wanae. Wakachana nao na kila mtu kama chukua siti yake. Walijua tayari kama mawila takuwa talimisha sikirizwa. Jonathan na Fatma waliwasiri ndani ya ofisi ya kamishi na wakapewa ishara waketi. Nimeitika wito afande. Kamishi na sasa kajanyua kichu chake ambacho kilikuwa kiko bize kuendea kusoma yade maelezo katika leka brasha luko limeandikuwa na Fatma. Nimekuita hapa kwa maana. Nataka ni kukabizi zingatio nyingine japo la awali ujarikamilisha. Unajua jinsi ya kuweza kulifuatilia na vijana wako saa. Pitia lifaili ripoti zote za uchunguzi utaniletea mimi hapa kwa sasa hivi una mafaili mawili katika mkono wako. Kazi ipo juu yako. Kamisha nalikuwa meungeo kukana mkabizi jona kabla sharile. Yuna kalipokea na kuanza kulisoma. Bada kulisoma na kulielewa sindo akachukua picha itazame sura yu mtu alopotea. Ila na itazama haku wa mina lichokuwa na kiona. Macho ya mshangu waka mtoka sura hile haikuwa ngeni macho ni mwake. Halikumbuka fika. Haka jikuta mekonaki kina mlegea na kushindwa hata kuhishika mzuri le picha. Haka iachia. Mshangu wale upata uli mshangaza na uli na hata fatuma pia. Kwa uzoefu wa kipolisi walijua tu kushituka kwa inspekta yule kuna sababu. Vipi inspekta mbono meshituka au na mjua mtu uyo? Hapa na mku. Jona kajikuta kwa na upata wana kiugumizi kikali sana kwa. Kamishi na karusu wakanyanyuka na kila mmoja kame toa eshima kwa mkuu wake walikiuka na kufuata mlango kabla sharile sasa ilikuwa liko mikononi mwa Jona wakaifika mapokezi na Jona kama mpa pole yule mama usijali mama hakuna lolote ambalo litakalo wapata na ni kuhakikishia kwamba tutawapata wauaji kuwa na amani mama yangu Jona kaongea kwa majonzi kama vile hajui kitu pale pale akamwomba Fatuma pamoja na binti mwingine hivi kuruta waelekea nyumbani kwa yule mama wakawe walinzi kwa muda. Walichukua namba za ile gari baada ya kuondoka ndipo Jona alipokuwa amewapa ile picha wenzake ambao nao walishtuka vile vile wote wakasoma karabasha lile na kulielewa vizuri sana. Kumbe jamaa alikuwa ni mfanyakazi wa ofisi ya rais. Ila hakuwa na shaka kuwa pia alikuwa ni muuzaji wa madawa kulevya. Ilikuwa ni lazima wamjulishe inspector Butu jia jambo lile haraka sana iwezekanavyo. Hawa kutaka kusubili tena usiku kutana kivuri ni bala. Inspector John alishika simi yake na kutafta namba za butu. Haka zipige simu ikaita punde kame pokelewa. Butu fura ilienda mbali na ema jonzi ya di mtawala alikuwa na zidi kugida bia kwa uchungu mkubwa sana. Katu akujua kila alicho kwa na kifanya manaume wa kazi zidu kite. Alikuwa kifuatilia katika simi yake aluko munganisha na kamera ndani ya nyumba ile. Njia nyumbake mita kaza usawa wa barabara ni muda mrefu alionekanika binti mmoja kichape mbeni ya mtalo akiwa na pochi yake chafu. Macho kicha yule alikuwa yako eneo la geti ilipo kuwepo nyumba ya butu. Pia mtao wa pili kutoka mta ule katika listaronti moja hivi ilipake pikipiki. Amba ilikuwa ikimilikiwa na kijana mmoja alo kwa hiko ndani ya guanta za jeshi macho yake alikuwa yako bize na tv tu ilo kukuma na pale. Natoka asubui mjeda yule alikuwa yako pale. Na sio tu siku hiyo. Hapana. Alishamaliza wiki alikuwa akija asubuhi na kukaa pale mchana, alikuwa nakula pale usiku, alikuwa nakula pale saa tatu ndipo alipokuwa anaondoka. Butu pale sebleni alikuwa anaendelea tu kugida bia ghafla kama amepata wazo. Mda ule mwanaume akamejinyanyua na kufungua mlango akatoka mpaka nje na kuchukua pikipiki yake. Na alipofika getini akashuka akafungua geti na kutoka. Ile kutoka tu yule kicha akaingia ndani ya mtalo akiwasiliana na yule mwanajeshi ambaye mara kibao kwa siri sana alikuwa akimfuatilia bantu baada mjeda yule kutarifiwa alitoa simu yake na kumpigia zidu mtu wetu katoka bad gala kanambia sijui anaelekea wapi ila ndo namfuatilia hapa ya nami nakuja hakika position nzuri mwanga mize tu amlisha toka tayari zidu kule nyumbani naye alinyanyuka kama ijipakia kwenye tukutuk lake akatoka silaki wa kibindoni Alizidi kwa sana yule mjeda kupitia vina sauti kutoka kwenye simu ya earphone zilizo kwa ziko masikio ni mwaki. Butu alizidi kukanyaga mafuta pasina kuwa na shaka na muna jeshi alo kwa kimfuata nyuma akiwe kujua pikipiki. Majeshi ule kuwa mungine bari ni Isaac. Wakifika usawaki akikisha kwa mba kwa sili sana unamimini ya lisasi na kutoweka fast akikisha kwa mba. Akikisha kwamba hauachi ushaduta kwa shauka mtoto wako. 
Zedu akampa taarifa Isaac ambapo alizidisha kasi ya pikipiki yake mpaka kama butu. Akamova teki sasa wakoa katika usawa. Isaac sasa akaachia mkono mmoja na kupeleka kibindoni akaanza kuhesabu moja, mbili, ta. Akiwa na nia akamilishe tu kisha achomwe bastola lake na kumaliza kazi pale pale. Ili anataka tu kuchoma bastola ghafla kasita baada ya kuona kamera katika jengo moja kubwa kando kando ya barabara. Usalama vizuri watu ni wengi sana na magari pia ni mengi sio vizuri kulianzisha ni zali paka matope jeshi letu. Ina maana upo ndani ya Gwanda. Zidu akamwoji ndio kamanda. Haizaki akajibu kwa majonzi kweli kweli. Oh shit. Usifanye chochote kile but endelea kuifuatilia ujue tu ni wapi ambapo kinaelekea. Sawa mko. Kwa kwa Isaac alikuwa amesha ipita pikipiki ya butu ikamlazimu apunguze mwendo butu akampita. Isaac akaanza kumfuata nyuma nyuma kwa siri sana ili hata asitilio mashaka. Baada butu kutoka tu kicha yule wa kike alimsindikiza kwa macho baada ya kupotea mtawa pili akaosana na Isaac kisha akamenyanyuka na kubeba pochi yake moja chafu hivi na kuelekea kunako geti tena alificha uso wake kwa mikono kusudi kamera za pale getini zipate kunasi sura yake. Alifika getini akameingiza moja kati ya fungua lizokuwa nazo akafungua na kuzama ndani. Alitembea haraka haraka juu ya taili zilizokuwepo ziko chini mpaka katika mlango wa nyumba ya ndani. Akaingia pia fungua kama zifungua ile kuingia tu alikuwa amekutana na sebule nzuri akaifata koredo chumba cha kwanza akasimama kisha akamshika kitasa akizungusha kikamti na akazama ndani. Ikinicho kilikuwa chumba cha butu cha kulalia macho ya kicha huyu alidondokea katika moja kati ya kabati na kwa za taratibu sana akalifata alipolifikia akatia fungo kabati kafunguka. Kwa sekunde kadhaa kabaka anatumbulia macho ndani ya kabati lile. Ngozi zilikuwa zimekasha badagabara bila hata kukunjwa binti kicha akatingisha kichwa chake kwa masikitiko na akafungua pochi yake chafu na cha ajabu ndani palikuwa pana praktiki bao za unga zilizokuwa zimefungwa kidogo kidogo hivi katika vijipakti wenyewe huita kete akavitoa na kuvosukumia chini kabisa ya nguo baada ya kubisha zile lake binti akabeba pochi lake lile chafu akatoka ndani ya chumba kile akafungwa mlango kama alivyo kwa meukuta akaelekea getini akaufunga akatoweka mtaule akiacha hatari kwa butu aiza kalizidi kufuatilia tu butu huku akiwa anazidi kuwasiliana na zidu naona anaelekea uwanja wa ndege mkuu akazidi kumjulisha Ah sawa. Atakuwa anataka kwenda kuonana na wale watu wetu wale. Ngoja nijiushe atoke pale kabisa. Kingine bado galikasha fanya yake. Hivyo akirudi tu home dogo hana uhuru. Isaac alimuelewa Zidu alikuwa na maanisha nini. Alimwaga akakata simu. Safari kanelea mpaka uwanja wa ndege wa DIA. Isaac akapitiliza. Kazi yake ilikuwa imeshaisha maana kama angeendelea kumfuatilia lazima buto angeweza kumtilia mashaka na kitu hiki akikutakiwa kabisa. Butu alizikumbuka sura za wale wafanyakazi watano aliokuwa mmakamataga siku chache zilizopita. Pia sura za wale watekaji wenye vipala alikuwa amezinasa katika fikra zake. Alienda mpaka mapokezi akajitambulisha na kutoa kitu mshito yake akaomba apeleke ofisi ya mkurugenzi wa uwanja ule akaelekezwa. Butu akaingia na lift na kuelekea huko alikuwa ameelekezwa. Baada ya mkurugenzi akamkaribisha huku Butu akanajitambulisha kama alivyo kujitambulisha mapokezi mkurugenzi akahitaji kumsikiliza. Butu akaomba. Na lengo pengine wale watano wangeweza kuwatambua na angewabana lazima tu wangemfungulia. Ni lazima wangemfungulia kumjua mbaya wake. Alitazama picha za wafanyakazi mmoja baada ya nyingine cha ajabu hakumuona hata mmoja. Kuna uhakika hii ndio list ya wafanyakazi wako wote hapa airport. Alimpachika swali mkurugenzi ambaye alimjibu ndo hao tu katika listi hakukuwa na watu wengine. Babutu akarudia kuatizama tena ila hakuona sura hata moja kati ya zile tano alizokuwa akizitafuta. Maajabu, utata. Mashaka anaanza kumvaa hofu na mtanda akahitaji kuona listi ya wasafiri wote walokuwa wametoa tarehe 4 mwezi wa 4 mida ya saa akataja na aina ya ndege na namba zake pia akapewa faili la siku hiyo akakagua pia cha ajabu hakuona picha kati ya watano wale waliokuwa aliokuwa amewakamata kabla hajaje kuachia kwa dhumuni la kuikomba familia yake iweje picha zao zisionekane alizungumka sura zao fika ila pale hazikuwepo nani ambaye alikuwa mchezea mchezo 
Buto akazidi kuchanganyikiwa akiifuata kiti na koketi. Macho yake yalikuwa ni mekundu na wakati akiwa kaketi pale ghafla simu yake ikaanza kuita. Haraka sana kaipokea kicheki ilikuwa ni askari mwenzake, Jonathan. Alikuwa akisimamia kesi yake na haraka kaipokea ile simu. Kwani alisha kata tamaa kabisa ya kujua angefanya nini kwa kuwa kila upenyo au unao kwamba utamfikisha kumtambua adui yake unazibwa na kumwacha katika tafakuli kuu. Ila kupigiwa na Jonathan kulikuwa kuna mtia nguvu pengine alikuwa na habari njema kwake ambazo zingemwezesha kumjua mbaya wake. Nilo wakati Jonathan alipokuwa amemwa kumpigia simu akapokea. Kuna jambo ambalo nimeligundua mtu ndani muda huu kivuli ni bal utupate moja baridi moja moto tuzungumze. Pale pale buto akamekata pasipo muda akametoka ndani ofisi zile tayari kwa ajili ya kuanza fali ya kuelekea kivuli ni bal. Kamisha na uchovu ulimchovya. Alikuwa akisinzia ghafla kama zidona mlio wa simu yake akatazama akashtuka ilikuwa ni baada ya kuona private number. Namba za aina ile hakuwa kizipendaka kabisa ila akaamua kupokea tu kama wajibu wake untumavyo. Ndoli naongea sijui nani mwanzangu. Kwa sauti ya tulivu akajitahidi kuto kuweka mashaka rudi na kazungumza. Nitambue kama raia mume natosha. Upande wa pili kwa umejibu kwa kiburi na dharau kabisa hali ya juu. Okay, nikusaidieni Rudina kama ungea kwa asila ni wazi kabisa kupendezwa na dharau za mtu yule. Aliyekuwa askari wako mtifu anaoza madawa kulevya. Butu, kaifazi katika kabati lake la nguo chumbani kwake. Sasa sasa kazi ni juu yako. Uamue kulifuatilia au upoteze ni juu yako. Mimi nishakupa taarifa hiyo. Hapo hapo mpigaje kama kata simu. Kamishana Rudini akama shusha pumzi ya kuchoka. Ndio, alichoka kwa lile lokoameambiwa. Ila kama mkuu polisi alikuwa hakupaswa kabisa kupuzia chote kile anachokuwa anaambiwa lazima tu achunguze mshtakiwa au hukumiwe. Pale pale akamshika simu yake na tayari kwa ajili ya kumpigia Jonathan kijana aliyemwamini katika vijana wake wote. Upande wa pili baada ya zidu kukata simu akaachia cheko kuna watu wengine walikuwa wamehitaji kuwa taarifu wakaweke mtego nyumbani kwa butu ili tu akitolewa wa msambazi habari zake au ni wandishi wa habari. Alijua polisi wangeweza kuficha jambo lile kusudi kuto kulipaka matope jeshi la polisi ila kama mwandishi wangeweza kulipoti lazima butu angeshi hapa baya. Akatabasa mtu na pale pale na kama ichukua simu yake tayari kwa ajili ya kuweza kuwasiliana nao awapange. Jonathan akiwa katika kikao alimweleza kila kitu butu juu ya kutoka mume yule ambaye mumewe ndo ambaye mumewe ndo wale uko mmoa. Ukajaribu kuyaunganisha matukio ya mawili wakapata picha kwamba Silvester familia yake ilikuwa imetekwa baada ya yeye kugundulika kwamba ni msaliti. Akajitoa mwanga kufa ili familia yake ipate kuwa huru. Ila sasa je, Silvester alilikuwaje kuaje mpaka katoa siri za watu wao? Je, walitapeliana au nini? Ni watu gani walikuwa na ukaribu gani na Silvester? Bado maswali yakawa ni mengi mno kwao. Ila ghafla simu ya Jonathan ikaita. Naomba wewe na wenzako mje hapa ofisi kwangu mara moja kuna dhoruba imetokea. Ikabidi kao kifungu haraka sana buto akamerudi nyumbani kwake pasi na kujua kinachoendelea kukutokea. Inspector John na mwenzake wako Mary Jefferson. Bebeni silaha za moto tuelekee katika cruiser haraka sana tuende kwa buto. Maskari wale sawa kwa kishangaa ila wakati amri akaingia ndani ya gari la polisi na Jonathan na kamisha na Rudini wakiwa wako mbele kwa Patrick Pona Isaac wakiwa wako nyuma ya bodi. Jona akaliwasha gari tayari kwa ajili ya kuelekea kwa bwana inspector Butu. Butu alikuwa sebdeni kwake akiwa anapitia pitia tu gazeti fulani hivi ghafla akamesikia sauti za kengele cha mlango akamesimama na kwenda kufungua. Alishtuka kumkuta mkuu wake wa kazi akiwa na maskari wenzake. Tunahitaji kukagua nyumba yako Butu. Durudini alisema but alibaki katika mshangao pasi na kuelewa nini ambacho kinachoendelea. Hiyo tayari zidi alikuwa na katika simu yake maafisa wa polisi wakaingia na kuelekea moja kwa moja chumbani tunaomba fungue kabati butu bila ubishi pasina to kujua kipi ambacho kinaenda kutu akaingiza ufunguo na kufungua kabati nguo zikaanza kutupwa chini pundikete zile za madaa kulevya zikaanza kutolewa pale butu akawekwa chini ya ulinzi akivikwa pingu na kutolewa nje chajabu nje waandishi walikuwepo wa kutosha tu na haikujulikana kwa umetarifiwa na nani picha zikafatia. Utalingizo kwenye gari safari ya kwenda kituone ikafatia akiwa chini ya ulinzi mkali sana. Yanakiwekwa na wale waliokuwa kwa chini yake kicheo. Walimpigia saluti na kumheshimu. 
Sasa kazi inaanza kuiandama maisha yake aliyekuwa inspector wa jeshi la polisi John Butu basi na kujua anategeshwa madawa ya kulevya katika kabati lake la chumbani sasa yuko chini ya ulinzi wa jeshi la polisi nini kitakachoendelea Butu atasalimika kweli Ndiyo kusonga nami msikilizaji katika simulizi hii fupi inayokwenda kwa jina la Inspector John Butu Habari za kamato kwa aliyekuwa ofisa wa jeshi la polisi zilizaga vyombo vya habari vyote vikaelezea Watu mbalimbali wakaoaandamana kushinikiza askari yule kupewa adhabu kali sana. Wakati yake anaendelea mkuu wa polisi IGP General Uio aliketi ofisini kwake. Kichoni kwake alikuwa na mawazo sana. Alimkubali sana Inspector Buto alishtushwa na habari zilizokuwa zinaamezipata. Na kuziamini kabisa na alijua lazima kuna mchezo kijana wake atakuwa kachezewa. Si bure. Haraka sana kama ichukua simu yake na kumtwangia CP Nurudin. Nurudin alimuelezea kila kitu natoka kupigiwa simu na mtu ajitambulisha kama raia mwema na kumueleza juu ya uwepo wa madawa kulevya ndani ya kabati la buto. Walipofuatilia na kufanikiwa kuyakuta. Mlika kwa CCTV kamera. Hapana mkuu, hatukufanya hivyo. Endokosa mlokosea. Haraka sana uchunguzi uanze mara moja wapatikanike hao washenzi wanaomchafua yule kijana wangu. Sawa so, mkuu. Okay takutafuta acha niongee na mheshimiwa waziri hapa na nitafuta hapa. Pale pale JP huyo akamekata mawasiliano na kuweka na commissioner akamempokea waziri. Umeona habari inayoendelea kwa jumbe habari juu ya kijana wako? Ndio mkuu, lakini kwa hisia zangu butu kasingiziwa hawezi kabisa kuwa muzaji kuna mchezo hapa. Usitaki kunifanya nikaamini kwamba rais alikuwa amekosea kukuteua mkuu wa polisi? Kijana wako ukakamatwa na ushahidi kabisa kalichafua jeshi zima la polisi bado wanataka kumlinda eti ufanyike uchunguzi ninacho kuomba toa tamko katika vyombo vya bali kulani kabisa tabia hiyo na pia ahidi adhabu kali kwa askari huyo masikio wananchi wote yapo kusikiliza serikali itachukua watu gani narudia tena apewa adhabu kali ili iwe fundisho kwa watu wengi hii inaonyesha hata siri ya kuipoteza familia yake anaijua ajipeli shtuka sana kwa kwa, kwa amlile lakini alikuwa anapaswa aifuate japo moyo wake ulikuwa muuma Haraka sana kama alivyokuwa ameambiwa kaitisha mkutano wa waandishi wa habari akalaani kitendo kile cha butu na kuiomba mahakama itoe adhabu kali sana kwa mshtakiwa. Hakika sasa maisha ya butu yalikuwa ya kuatarini. Roho mkononi. Jeshi limtenga, marafiki wakamtenga, alifikisha kituona katupo lumande na kesho yake kapele kwa mahakamani. Mahakama ilifurika watu wengi walikuwa wanataka kujua ni nini hatima ya polisi yule aliyekuwa amekutwa na madaa kule nyumbani kwake. Hatimaye akapandishwa kizimbana kasomea shtaka lake la ukutu na madawa kulevya alipokuwa ameulizwa alikubali kukutwa nayo japo alikana kujishughulisha na uuzaji alisema wazi kabisa alikuwa amewekewa kimtego tu utetezi wake ukao umekosa nguvu akahukumiwa miaka 35 na kulipa faini wengi walifurahishwa sana na hukumu ile Butu mwenye binafsi alikuwa ameshangaa kesi yake ilikuwa imepelekwa haraka haraka sana mpaka kukumiwa kwake hapakuwa na uchunguzi wa nini sasa anaelekea gerezani Hakuwa na ndugu na familia ya wakuweza kumpigania. Hakuwa na rafiki wala hata mpenzi wa kumfariji. Akaingizwa katika kanandinga tayari kwa ajili ya kwenda kuanza maisha mapya gerezani. Na hii nitatoka tu Mr. X. Sito kuacha hai. Safari umeshinda. Ila safari nyingine hutoshinda nasema. Ukiwa kwa kajinamia tu ndani ya kanandinga lile buto alikuwa anajiwazia safari kwa inaendelea. Lango la Jehanam. Lango la geti kubwa likafunguliwa na wanajeshi walioko mevaa nguo za magereza. Kalandinga lile kwa sababu wafungwa likapita. Lango likafungwa. Kalandinga lile lilitembea kwa dakika 15 katika njia ndogo huko pembeni ya njia hiyo pakiwa pana miti. Ilikuwa ni mfano wa hifadhi ya msitu ndio alikuwa ameingia. Hatimaye baada ya mwendo ule wa dakika 15 na ushehe hatimaye wakamefika mwisho wa kale ka njia kanya ofu. Mbele yao palikuwa pana jengo kubwa sana ambalo juu kidogo ya mlango palikuwa pana maandishi makubwa mekundu iliyosomeka geleza rasegelea. Mbele jengo lile palikuwa pana bustani nzuri sana ambayo katikati yake ilikuwa imewekwa bendera ya taifa palikuwa na uwanja mkubwa. Hapo ndipo wafungwa walipokuwa wamesimama. Hapo ndipo wafungwa waliposimama mistalini pale ilipokuwa inabidi kukutana. Na jengo lile ndipo lipo kuepo ofisi ya mkuu wa magereza na askari wake. Gali lilipakiwa eneo maalumu la magesho na wafungwa wote ambao walikuwaepo takriban 12 walikuwa wameshushwa na kuswagwa kuingia ofisini. Walifikishwa mpaka ofisi ya mkuu wa magereza na wakapewa mavazi mekundu yaliyokuepo pale katika mfumo wa maruvaloli pamoja na namba za miaka yao watakayoishi gerezani pale. 
Buto akapewa namba 35 ikiwa na maana ni miaka 17 na miezi sita kwa hesabu za kifungwa. Kwa magereza kimuonekano alikuwa ni mzee haswa, kichwa chake chote kilikuwa kimejaa mvi ila ukakamavu ila ukakamavu ile kume unyonye uzo wake wote. Akaonekana ni mtu katili asiyekuwa na roho ya huruma hata chembe. Hakuwa mtu wa kucheka hata na askari wake kugomba ilikuwa ni huruka yake. Nasikia kuna polisi hapo ni yupi hapo mshenzi. Mkuu wa polisi akamuuliza kishari sana wala warata buta kuangaka kumjibu mpaka askari mmoja alipo kumuonesha kwa kumnyoshea kidole. Huyu anaonekana ni jeuri sana pele kwa kwanza lango la jehanamu akakae huko masaa 24 kesho ndo tutampangia mabusu kati ya triple A B au C sawa? Sawa mkuu. Wafungu wale wametolewa sasa kupelekwa katika vyumba vya mabusu yao. Kesho ndo angeanza kazi rasmi. Baada ya fungu wale 12 kutolewa mkuu naye akameshika simu yake na kupiga. Zidu, nishamuona mtu wako. Masai 24 awadi ataishi na siafu nyoka na wadudu wote watambao wa umao. Hana siku mbili atakufa tu. Kwa mateso utakayompa hapa ndo sekerea. Safi sana anko. Kijana mdogo anataka kupambana na watu wakubwa. Mwacha jione. Zidu aliongea kwa furaha sana ukata simu. Kwa upande wa butu si kwamba kulijua lango la kuzimu. Yeni askari, sifa jengo lila likona lijua. Jengo hilo litumika kama adhabu kwa kumuwa muharifu alo shindikana. Ya kwa huko kwa uharifu gani ambari kwa nao. Kwa kusagana lulifanya mpaka kustaili kupewa adhabu kubwa kiaskili. Tumaini sasa la kuishi likali memuyeuka. Rom kononi. Yadikuwa nadra sana mtu kuingizwa kule na kutoka. Hakukua na sakafu. Parikuwa pana mashimu ya nyoka wakati sana. Siafu wa kutosha. Mashimu ya panyo wa kubu ambao si wa kawaida na juu kabisa kulikuwa na popo. Waliotambulika kwa jina na popo mdono. Udojeo kwa nilipewa jina hilo. Butu aliyejua sababu na mbaya zaidi chumba hicho kilikuwa kimejengwa kwa umbo la duala. Kilikuwa ikiza tupu. Atimae kamlangu kadogo kama chakuku tu ila chachuma. Kalifunguliwa akapewa amli aingie akatika kafungwa. Gafra baada ya kuzama ndani lika sika yowe. Kuna nini? Basi ndo hivu msikilizaji seke seke na muandama linadama maisha inspektor wa jeshila polisi joni butu Rom Koroni. Hata lia kupoteza maisha yake anayona kabisa na suwe kwa ndani ya kileza tasegelea mbazena njikuta katika sero julikanayo kwa jina la lango la jehanam. Sero hiyo ukiingizwa aina stoli ya kutolewa ukio kumzima. Kwanza ndani kumetawaliwa na kiza, hewa hafifu na wadudu wa umao. Butu ata salimika ndani ya umasaishi na nne. Endea kubaki na miu msikilizaji. Baada butu kusukumiwa ndani kablangu kale kaka mefungwa butu wakachia yowe akijua wazi sasa ndo anaenda kukutana na mateso bakali sana. Nuru ya mwanga hai kupata kuwepo ndani ya neulile. Puazake zikanusa harufu kali sana. Tena harufu mbaya ni mzoga ya watu ilo kwemeoza. Gafra akaisi mwili ukiwa naanza kumchoma choma. Hakujua ni sangapi. Aduvua leo valoli akwa metoa dudu wa aina siafu walo kwa meanza kumtembelea. Wakati kiwa bado anahangaika ghafla akadonoliwa usoni hakupata tabu kugundua kwa mbale ni popo mdono hakujua afanya nini ashike wapi kati ya mwilini au usoni ghafla kaisi akidonoliwa mguuni panya nao walikuwa wameshaanza kazi yao dakika tano mwili wote ulikuwa umemvimba akajikuta akiwa na shindo atakufumilia kuendelea kusimama akaenda chini hapo ndipo wadudu walipokuwa naendelea kumshambulia vizuri sana Kadi muda lufu kuna zidi kuenda, ndivyo nguvu zidi kuna zidi kumuisha na hali kuna zidi kuambaya sana kwa ki. Mbachua kutaka kusau ni swala la kusali sala zake za mwisho akumkabizi mungu mwili waki. Imani kwamba atendelea kuishi ilisha mtoku kabisa. Tripo C Jail Eno jingine ndanya gileza hili la segelea juu kabisa ya lango paliandiku wa Tripo C. Gereza hili la segelea lilikuwa limejengwa kwa matabaka na kila tabaka lilikuwa na jitigemea katika makazi yake. Kula kwao na hata maskari wake japo mkuwa geleza likuwa ni mmoja. Na katika kila tabaka kwa likuwa mezungushua ukuta mkubwa. Langu la kuzimu lilikuwepo upando wa triple C. Watu walo kuwepo katika tabaka hili ni wale walio kwa mshitikana. Majambazi sugu, watu makatili au wenye keza kustajabisha. Kuwana humu ilikuwa ni kawaida sana. Hata maskari waho pia walikuwa nunda vile vile. Na kila mala walikuwa na mbwa walio kwa najua kazi yao vyema. Kutoka tripo C kulikuwa kuna tripo B, yehu kuwa likuwepo watu wa kawaida, wezi wa kuku, wa bakaji, wa uwaji, wa kutokusudia, wezi wa mtandao, 
na aina nyingine za warifu wadogo wadogo huku walikuwepo maskari wa kawaida tuna tabaka la mwisho ni triple A. Hawa ni class A VIP wafungwa walikuwa na kula chakula kizuri, walala pazuri, wakiangalia TV, walisoma magazeti. Hawakupewa kazi ngumu. Wengine hawakupewa kazi kabisa. Huku walikuwepo viongozi wakubwa wa dini, viongozi wa serikali, wasanii. Huku ndipo ilikuwa inapaswa asokwe Inspector Butu na ndo alijua hivyo ila kitendo cha kupelekwa lango la kuzimu kikamtilia shaka. Ndani ya ofisi ya mkuu magereza Dunga mbele yake alikuwepo askari wake mtiifu dakika 15 zilikuwa zimeshakata askari yule akiwa mbele ya mkuu wake pasi na kumsemesha chote kile. Dalawe aina gani? Dunga alijifanya yuko bize na game katika simu yake, mguka uweka mezani, kijana kasimama wima kikamavu mbele yake hakumjali mpaka alipokuwa amekosea na mchezo kuisha ndipo aliposhusha miguu yake chini akaweka simu yake chini na kumwangalia askari mbali kwa mbele yake. Kruta, nenda tupo si na muitaji manzuwa raka sana usini kwangu. Sua mku. Kijana ule kajibu kakamafu na kujinyanyua kidogo ishara ya kutoa heshima Harigeuka na kufuata mlangu. Akatoka. Halina mpaka lango na tupo si. Haka mnunguneza mlinzi na ya kamerudi zake. Mlinzi haka chepuka kuwelekea zilipo selo. Halipo kwa mepatika na mtu uyo. Dede selo moja kwa nikariki kijana moja luko me jengika kimazoezi akiwa kamkamata vyema kijana mwenza keka mnyongea ukutani kimia kili tawala sauti za muamba yule ndozi likuwa zinasikika. Mali ya manzu waga ipotei. Unithurumu rayani ukajua ni mefungwa utanufaika peke yako wapi sasa leo na kuwa kwa mkono wangu shaituani wewe. Jama yule arumu kaba mwenza haki alikuwa naongea kibabe ya kizidi kumnyonga mtu yule na punde maskali wa kawasiti na lipo mtu yule alipo kwa mwache yule alikuwa na mnyonga. Hata hivyo hakuwa hata na punja uhai tena. Manzu umewa tena. Askali yule alikuwa mekuje alikuwa meongea kwa ukali huku akiwa na mfata manzu. Gobule kalishika kwa mbele yaani eneo la risasi na pochomukea. Polisi wengine watano wakiwa kwa nje langoni sila wakiwa mezweka tayari. Askari yule ambaye ndio alikuwa langoni na kuambia kwamba manzo alikuwa anitajika kwa mkuu alifikia njemba lile akanyogo bwili lake ndani nataka kulishusha kichwani njemba ikapangwa na kudaka ule mkono akauzungusha ukalia ka kilichofuatia hapo ilikuwa ni yoe punde askari wale watano wakaanza kumweka kati ila bila kutegemea jamaa alikuwa mwepesi akafurukuta akamzalia aka kila askari teke lake alienda kuondondokea mfungo aliokuepo ndani mle Wote wakasimama na kukimbilia gobole zao ila kabla wajafanya kitu ikasikika sauti. Acheni. Tena ikawa ni sauti kali na amri. Maskali wakasitisha jambo lile wafungwa wote wakasimama na kumpa heshima mtu yule. Nilituma niitue huyu mtu matokeo yake mnampiga. Ndicho ndicho tuma. Eh? Mkwa gereza kama uliza huko akiwa anamwangalia ule mfu aloko ameuawa ndani ya muda mchacho uliopita. Lakini mkuu kausika na mwaji tena. Askari yule aliopigwa wa kwanza akajibu kwa kana shika mkono wake. Sicho nichi tuma mfuatilie. Chukua ni mwili mkauzike. Jebe na kunifuate. Mkuu yule kama ongea kwa kiburi sana kwa kimwangalia manzua. Aloache tabasamu na kumfuata mkuu wake nyuma. Yeye kuwapiga maskari tena maskari wa tukutu ilikuwa ni kawaida sana sana. Kuwa wafungwa kwake ilikuwa wala hata kujali. Maskari alishindwa kumua kwa sababu alikuwa anapendwa sana na mkuu wao. Hivyo kumua ilikuwa ni kujitafutia kukosa kazi na ikiwezekanika kuishia pabaya. Hicho kikampa uhuru bedu yule kufanya atakalo yeye. Hakukua na kumbabaisha hata kidogo. Alifika ofisini kwa mkua gereza na akapewa ishara ya kete maungezi ya kafuatia. Manzo, kuna kijana wa saivi yuko ndani ya langu la kuzimu. Sijajua kama atapona. Ila kipona kesho atakuwa katika chumba chako embu mpima teso wezayo hata ukimuwa sawatu. Hii ni kazi ya kwanza na kupa na sitegemei kuniangusha sije kabisa ukupa kazi kabla na ukifanikiwa hili nitakupa mwanamke mzuri sana kukizia jaza zako. Dunga akaweka tu. Kwa furaha jema yule hakuwa hata na la kujibu aliishia tu kufurahia akapewa ruhusa ondoke. Gerezani kupewa mwanamke ilikuwa ni zawadi kubwa sana. Alikuwa na miaka zaidi ya mitatu ajaye hukutana na mwanamke. Yeye hakuwa na muda mrefu sana gerezani. Aliomba Mungu yeye maiti atoke mzima aje afie mikononi mwake japo hakujua ni mtu aina gani. Butu akisalimika kwenye lango la Jehanamu akitoka je atapona kwenye mikono ya manzo. Kisa kilitanda ndani ya macho yake kumbukumbu kwa mbali zikaanza kumjia. Akajaribu kufungua macho yake alikuwa ni mazito kana kwamba yakiwa na goma kufunguka ila hatimaye akafunguka. 
Kumbukumbu wazi kumsupport zikagoma kabisa. Ila alijua muda ule ilikuwa ni usiku kutokana na kiza kizito. Kichwa kilikuwa kizito kwa mwemivu makali. Akatuliza akili na hapo hapo sasa ndipo kumbukumbu zilipo wanza kumdejea mwemivu makali ya kusue kwa moyo wake. Akataka kujaribu kusimama para lipo kwa mjilaza akashindwa. Akatamani hata kukapi ya kwa kika wanungu. Akangamua kwamba hata mwili wake pia ulikuwa umekufa ganzi. Hapo ndipo akachoka kabisa. Akujua milala kwa muda gani pale na tumbo ilikuwa na mgudumu kwa nja angikula nini na uwezo wa kutafuta kwa kipindicho ilikuwa ni kigumu. Cha kutumikia dhabu aloko mepewa na nchi yake. Mamivu ya kichwa lizidi kumgonga kizunguzungu kikali kazidi kumvaa ganza loi pata ikamsaidia kwa ni hakusikia mamivu ya kungato na siafu wala panya. Ikabidi ahendele kulala akiwa kakato tama kabisa. Na litamani kufa kuenda kuungana na familia yake kuliko mateso yale mpaka muda ule hakujua na pambana na kina nani. Ila alijua tu ni mtandao mkubwa na ni watu wenye uwezo mkubwa sana kumzidi hata ye. Tuketoka huko tune katika jumba moja la kifari la zedu alitumiaro kufanyia baadhi ya mikutano yake ya sede. Kuhifadhia pia mateka wake juu ya golofa ya tatu katika velanda la nje kwenye makochi walikuwa meka watu wa tatu. Kilikuwa ni kikao cha siri zidu akiwa na tumejeshu wa kazi yake kwa mwishimi wa raisi na waziri mkuu wake. Yule kijana kwa saivi yuko magereza na nimesha ongea na mkuu wa geleza lile mtu yule afete na kwa mateso makali sana. Wali mpungeza sana zidu kwa kazi aluko mifanya alipo yeye hapa kuwa na kinachu alibika. Wakalena mungezi yao ofanya kazi wa jumba lile waka andalia chakula wakala na atima ya wakaga. Baada masai shinane. Dani ofisi ya mkuu magereza. Mkuu magereza alisegelea dunga aliketi katika kiti chake macho yake akiwa katika kompyuta yake. Mdomoni kuliko mejea mabuyu aloku wa mekula akiatafuna na mbegu kuziweka kwenye meza yake. Buyu hizo alichukua katika kakopo kadogo hivi ambapo alikanunua kakiwa kamejea na sasa ndo alikuwa na kamalizia. Macho yake alikuwa mdokea katika sairo kuwepo ukutani na hapo usini kwa ke akitabasamu akizikazo msalia dakika kumi kukamilika masai 24 toka kuletwa kwa butu pale akashika mkonga wa simu yake na kuweka masikioni akabonyeza namba kadhaa simu ikaita na mwafande upande wa pili ukaita kwa sauti nyororo ya kike nitia askari yote yule hapo pokeze sawa fande binti yule akajibu na kukata simu mudi unaitwa ofisi kwa mkuu pale pale binti akamlenga mtu aliyokuwa anamtaka yeye na kijana huyo Binti alompendekeza kijua kamba bosi kamuitaji haka jinyanyua na kuelekea usini kwa mkuu wake. Kusanya hizi mbegu ukazi tupia kwenye dustbin ya punje afu uji hapa. Kijana ule akazi kusanya zile mbegu bosi wake alozo kwa mekura na kuenda kuzitupa kisha karejea kwa mkuu wake. Nenda kamto yule mfu langu na jihana mkama ni maiti wacheni au zeo koko. Ila kama ni mzima mkamtupe triple C. Tupeda wana ndio mkuu. Ile askari kajibu kwa kiko na onesha wasiwasi wa wazi wazi kabisa usoni mwake. Alishangaa ukatili wa mkuu wake ila kwa kuwa tahali ilikuwa ni amri ilikuwa ni lazima kaitekeleze. Akawashtoa maskari wenzake wakaelekea lango la jehanamu wote walijua kwamba angekuta maiti kwa ni mtu yote yule ambaye alikuwa anoga kule hakula chochote kile kunywa na kuonja tena akiwa yuko ndani ya mateso makali sana. Leo wamkute hai hapana. Inakuwa ni ngumu sana eti. Vijana wale walifika na mmoja kame chuchuma na kufungua kadeka mlango kisha kame mulika kwa kutumia tochi lio kuwebo mkono ni mwake. Hakuwa mina liche kiona. Butu walikuwa kakaki tako tena kionekanika mwingi sana mawazo. Yupo hai, haya toka raka. Asikuloni lembio wanzake na mudawa wakame mpa ishara butu watoke kule ndani. Butu wakasimama, hakajitahidi kupigi atua, hakaenda chini. Mwili wote badu likuna muma na tena likuwa mekosa nguvu ikabidi ata mbae. Alipotoka linyoka kamsaidia kumshika mpaka selo, wote walimuonea uruma sana. Ila ndo hivyo, ilikuwa hakuna namna. Walimfikisha katika selo triple C, lango likafunguliwa, akasukumiwa ndani. Wafungu walimpokea kwa fura sana, akiongozwa na nyapala, alokuwa mekuisha pewa kazi na mkua geleza kumtesa kijana ule, ikiwa zakanika hata kumuwa muwetu. Kabla, akijafanyika chote kile kengere ya msosi kai megongwa na wote wakatoka, butu walijitahidi kutembea kwa kushika ukuta asedondoke, na akachukua sani yake na kujipanga katika mstari. Atemeza meki kafika na haka meki wa chakula. Mpaka muda huo hapa kuwa na mfungu wa roko wanataka urafiki na ye. Wengi wakisema hakuna urafiki kati ya askari na mfungu wa. 
mchezo yule fala sindo ambali ni kamataga miaka ni piga sana na kunisweka rumande akasimama makamani kama shahidi sasa leo kaingia kwenye kumbinane zangu wa seta isoma namba ilisikika sauti ya mfungo mmoja kama mnongoneza mwenzake na pale pale akampa sani yake amshikie taratibu akamfuata butu pale alipo wewe fala unikumbuka Ulipo kwa kitengo kajiona afisa hutopata na matatizo leo umeingia kwenye kumbinane zangu ese utaupenda utawala Mfungo yule aliyokuwa na namba 15 katika overall lake akaongea kwa kibuli ila kwa jeuli tu Butu akawa anakula alijua kabisa mambo kama haya yatajitokeza tu hivyo alijua jinsi ya kuyakabiliana nayo Aliowatia kule ndani ni wengi hivyo alijua kabisa visasi ni vya kutosha ese bila uoga bila kumtazama usoni yeye akaendelea kula jamaa kazidu kaseleka yani wewe boya naongea na wewe wewe unaendelea tu kula nadhani unanijua vizuri wewe Mtuna kapiga hatua kadhaa na kumfikia Butu akamnyang'anya ile sahani ilikuwa ni kosa ese ndani ya masashi na nne ajala akajikuta asila zikuwa zinampanda nguvu zikamjia akajiinua akapiga hatua ya kwanza hatua ya pili akamdaka kijana yule namba 15 kola ya overall yake akamgeuza na kumzawadia ngumi mmoja hivi ya usoni jamaa kaachia chakula Butu akakidaka wewe tena usije kujaribu tena kuingia katika vita yangu isito sita kukua usije kabisa ukajaribu tena mbavu wewe Butu alimpa onyo huku akibana mdomo tena kwa nguvu. Akageuka sani yake mkononi akarejea ripo kwa meketi ya wale. Tokyo lile nyapara manzua aliliona hapo akatambua ukorofi wa mtu yule. Sigo igui kama alivyokuwa nadhani. Baada ya chakula akamerudishwa katika selo zao. Butu alienda akatafuta eneo la keti. Akagemea ukuta akajinamia akiwa na yapa nafasi mawazo kuweza kukiandama kichwa chake. Tarisha wa viumbe visivyokuwa na hatia na sio hivyo tu amejikuta akiwa kwa gerezani kwa kosa ambalo hakulifanya wakati akiendelea kuwaza sindo manzu akame amezama ndani kwanza alishtuka kumkuta butu kaka sehemu yake kwake ikawa kashapata sababu akamfuata akiwa mwingi wa jazba wewe kijana nani kakuruhusu kae hapo nadhani hujataka kumjua manzu ni nani sasa leo utanijua vizuri manzu akapayuka kwa hasira sana kwa anapiga hatua ndefu ndefu kumfuata pale alipo inspector butu alinyanyua kichwa chake akawa tayari kumsubiria mtu yule kweli manzua Alifika akanyanyua mkono wake ule uko mekunja ngumi akaupeleka alipokuwa Butu. Kijana akakinga mkono wake, mkono wa Manzu kapiga mkono wa Butu. Ndani ya sekunde ile Butu akajinyanyua na kukata ali. Manzu akapiga hatua tatu ndefu za chapchap nyuma. Akanyanyua mguu wake kwa wepesi sana kumwendea Butu. Ila kijana akawa tayari mshaliona ile teke. Akalipangua kwa mkono wake kusambamba na kurusha konde zito shavuni mwa Manzua likampata sawia. Manzua akaachia mguna mamivu ila akajikaza akataka kujaribu kurudisha usoni kwa Butu akainama ngumi mbili zikapiga hewa wakati alipokuwa anajinua karusha konde jingine la tumbo Manzua chini wakati akana ndio wafungwa alikuwa akishangilia kupigwa kwa Manzu alikuwa ameonea sana si wafungwa pekee hata maskali nje alikuwa anachungulia akiwa na furaha kitokeo kila pigo manzo aliyokuwa anapiga liambulia maumivu tu mdomo wote ulikuwa umetapaka damu kelele za ua 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 zilikuwa zimezaga kweli kweli Gafra sauti kali tena Amerika sika kutoka nje ya sedo ile kubwa ya wababe Triple C haikuwa ya mwingine zaidi ya mkuu geleza lile bwana Jared Dunga umefanya kosa sana kumpiga nyapara wako ni kama umenipiga mimi hapa sasa hukumu yako ni hapa hapa iwe fundisho kwa wengine Dunga aliongea kwa ukali akana chama bastola yake ndogo na kumwelekezea Butu akipanga kumtandika na kumulia pale pale kama alivyo kwa ameambiwa na mkurugenzi wa usalama wa taifa Mr Zidu Kite alikuwa kibastola tena tayari kwa ajili ya kuiruhusu kuchomoka Butu alibaki katika bumbuazi ya kuto kuamini kile kinachotokea kupata adhabu ya kifo kisa kosa la kupigana hakika jambo lile lilimshangaza sana Asa kidole cha pili baada ya dole gumba cha Dunga kikawa kinaenda kushika kinasulio kurusha risasi kuchomoka majanga Sekeseke na tabu na mwandama ndama maisha aliyokuwa inspector wa jeshi la polisi John Butu baada ya kusalimika ndani ya lango la jana wanapelekwa katika selo ijulikanayo kwa jina la Triple C huko na kutana na nyapara manzua nyapala aliyopewa kazi ya kumtesa Butu ikiwezekana kumua kabisa kazi inakuwa ngumu kwa manzua hatimaye anapikwa yeye kitu cha kupigwa kinawafurahisha wafungwa anata maskari pia kwa ni wengi walimchukia nyapara yule jenini kiliendelea endelee kusonga mbele mimi na msikilizaji kabla mkuu gereza dunga hajaruhusu risasi kutoka katika basto lake ghafla kasikia sauti nyuma hapana mkuu usifanye hivyo ikabidi mkuu yule aogeleza geuke nyuma macho yake akatua kwa kijana mdogo aliyokuwa yuko ndani ya sare nadhifu ya jeshi la polisi la magereza 
Mabigani mwake akiwa na nyota mbili akipisha na naye kwa nyota moja tu yeye alikuwa na cheo cha captain akimiliki nyota tatu. Usani wa kijana yule kulikuwa mpambo na tabasamu jepesi akamfikia captain Dunga bado tabasamu liko limepamba uso wake. Unataka kuniambia ni Newton. Dunga kaongea kishali mkono wake wenye sila ukiwa uko unaangalia chini. Kijana yule aliyojulikana kwa jina Newton Johnson Mamba ndo alikuwa msaidizi wake yeye. Alimfikia akamshika mkono na kumkokota mpaka nje. Kupunguza sira. Kumbuka huyo ni mwana usalama tena inspector wa polisi. Je, unadhani ukimtandika risasi jeshi litaacha kufuatilia mashahidi wafungwa utakapa baya mkuu? Wakati wa kuelekea ofisini Johnson akametumia wasahau kumshauli mkuu wake na hata Dunga alipokuwa amefikiria ni kweli. Jeshi la polisi lazima lingeweza kuchunguza kijana wake kafa katika mazingira gani na ingejulikana kwamba yeye ndo alikuwa amemtandika risasi tena dhalani angejiweka pabaya. Lakini ilikuwa ni order ya usalama wa taifa. Dunga akaongea kwa sauti ndogo sauti ile kwa wasi wa sitele. E hata kama mkuu ni oda usalama wa taifa ndo usimue hadharani basi. Lazima upange mpango kabambe ikiwemo kuhamishwa geleza then njiani gari ivamiwe na au wawe. Au njia nyingine yote ile ambacho kifo chake kitokuwa ni cha utata sana. <laughs> Wazole Dunga moja kwa moja kubana nalo ilipo alipofika ofisini kwake akawa ameongea na Zidu juu ya mpango aloka mpanga kwamba ataandika barua ya kwa jenerali kuomba kuhamisha wafungwa kadhaa sababu ikiwa ni wingi wa watu si ambayo atakuwa na amisha wafungwa wao atamjulisha ande vijana wake wavamie msafara na wafanye kumtorosha butu na hapo askari wake wamuue kwa kumtandika risasi hii isingeleta shida kwa wale operelezi ndani ya jeshi la polisi basi na kupoteza muda kapteni Dunga kama ameandika barua kwa jenerali ambapo baada ya kuituma siku iliyofuatia kesho yake Akapokea majibu kwamba geleza la keko linshajulishwa hivyo aandae hawafungwa katika karandenga kisha wasafilishwe. Kwa upande wa butu maswali mengi bado yalikuwa yanasumbua ubongo wake hasa tukio la mkuu geleza kumnyoshea sila. Ina maana kama sio kutokea kwa Johnson Dunga. Alikuwa anitandika lisasi na kuniulia mbali. Kisa tu kumpiga nyapara. Jambo lilifikiria sana msikilizaji alikomwongea kelene Sawa na siku mbili za kifungwa lango la jehana mali wanakuweka magaidi majambazi sugu makatili na viumbe visivyokuwa stahili kuishi iwe hajaweko yeye yeye anotumikia serikali tena idara ya polisi ulinzi na usalama wa raia na mali zake leo wamlipe vile jari kwa napaswa aweke tipo A iwe aweke tipo C kwa uwezo wake kipolisi akamtilia shaka mkuu wa magereza akajua lazima tu anatumika na maisha yake si salama Akajua alikuwa anapaswa afanye kitu haraka sana. Kukaa pale ilikuwa ni sana kusubiria kifo na kingemkuta kweli. Sasa angetokaje hali ya kwamba hata kazi nje tu kuruhusiwa kwenda kufanya pengine angefikiria kutolokea huko. Japo kosa gereza limheshimu hakukuwa na wakuthubutu kumtishia sinya pala wala magwa. Kato hakujua hatari aliyoandaliwa. Siku iliyofuatia asubuhi alishangaa kitu akielekea mpaka wa mkoa magereza ndani alikuta pia wafungwa kutosha huko ndipo walipokuwa wameambiwa wanahamishwa geleza hivi wakati wa chini ya ulinzi mkali wakapakiwa katika karandinga ndoko limezungushiwa nondo ndogo ndogo hivi kwenye bodi safari kafuatia wakisindikizwa na gari mbili za polisi tayari zidi wakamesha wanda vijana wake wa kutosha eneo la tukio tayari kwa ajili ya uvamizi pale gari za magari zitakapozimafikia butu hakujua hili wala lile safari ikaendelea Galubi wa fungwa ilikuwa inazidi kukata mbuga huku mbele yake pakiwa pana kitara cha polisi na nyuma ikiwepo kruza ya polisi ikiwa na maskari takribani watano wenye mitutu waliovaa vifuani mwao. Kitara cha polisi kilikuwa na askari wa tatu tu pale mbele. Safari kaendelea na sasa walikuwa wanakaribia keko ila wakiwa katika eneo moja nyuma kidogo na ya daraja swami kitara cha polisi kilisimama mbele yake palikuwa pamewekwa mawe makubwa design kama kuzuia njia. Askari wale wawili wakameshuka kwa lengo la kwenda kutoa yale mawe yaliyokuwa yamepangwa chini pale. Kosa. Gafra Miguel Sasi kasikika na punde tu watu wasiopungua kumi waliofuta nyuso zao kama jitokeza kutoka chini ya daraja na kuanza kuwashambulia wale maskali wale ambao walikuwa kwa nyuma kuona hivyo na wakashuka na kuwatupia risasi wavamizi ila askari wakazidiwa na mwisho kusalimu amri. Wavamizi wale wakaomba wapewe butu gari ikafunguliwa buta akatolewa kisha maskali wakaruhusiwa kuendelea na safari. Kinondo kile kiliwashangaza sana wale wafungwa askali kusalimu amri 
hukubali kuachia mfungwa pasi na kupata jela hata moja kila moja alisema nake ila safari ikaendelea hawakuwa na uhuru ni wapi wangeweza kupeleka wasiwasi wao kwa upande wa butu machale mapema alisha mcheza hasa baada ya kuona ushirikiano wa lisasi kati ya pande mbili zile ulikuwa ni wa uangalifu kuto kumlega mwenzake kichoni mwake akajenga picha kuna kitu ambacho kinaendelea pale alikamilisha wazo lake baada ya kuona maskari eti wanasalimu amri na mwisho kukubali kumtoa na kuendea na safari yao mm. shaona wapi kipo wapi kiapo alichokula kupambana kufa na kupona kulinda laia na mali zake kivipi sawa kubali kumtoa kwa watu wasiojulikana alijiuliza pia je wale ni watu wa aina gani waliokuwa wameamua kumsaidia alijua kwa kipindi kile hapa kuwa na msaada wote ile kwake na asitegemea hata kidogo watu wale walimswaga mpaka mali walipokuwa mehifadhi magari yao walikuwa na magari matano wakamuingiza katika gari moja wapo wengine wakawa wameingia katika gari yao ye bado alibaki na butoa tu akiwa ndafakali wale ni watu gani na nilipi lengo lao kumchukua Unaposa ufunga macho usiweze kujua ni wapi mkunaelekea. Kingine kautulie. Hata kufunga miguu la mikono ila tukigundua kama unataka ulete ujanja ujanja fulani hivi. Haututo sita kukumaliza hata kabla ya muda tuliopanga kukua. Nadhani tumeelewa naye. Mtu mmoja alimuongelesha butu na hata hivyo kijana yule hakujibu kitu. Mtu yule akampa ishara mwenzake amfunge macho butu kusaidia asijue anakopelekwa. Naye akati hilo safari kaendelea. Ndio ikosha njia nzima watu wale wakao akizungumzia masuala ya wasanii. Butu akazidi kushangaa kwani alijua labda hata angepata choti kile katika mongezi yao. Alikaa kwenye gari mpaka alichoka. Hakujua ni wapi alikuwa anapelekwa njiani ni kama vile alikuwa anatembea masaa matatu hivi hatimaye gari kasimama. Akajua saka shafika, alishushwa kagokoto pasi na kujua ni wapi alikuwa anapelekwa ila aliweza kugamua kwamba yuko mstuni kwani alisikia sauti za wanyama na kama ndege pia aligundua kwamba kuna muda alikuwa na kanyaga majani kuna muda alikuwa na pesha na miti na mwisho akasikia mmoja akiwa anasema Dula hapa natosha Pale pale kabogo chini na akawa amefunguliwa kitambaa sasa alipata kuona vizuri bazingira hapa alipokuepo ni katikati ya msitu tena katikati ya vichaka mbele yake akizungukwa na wale watu kumi tena wakiwa na siraha Una dakika tano za kuvuta pumzi ilobakia ndani dakika hizo waweza kuzitumia kwa kusali ala aipokee roho yako na kuitunza mali pema peponi amin bila kujititea ama kwa kupambana na sisi na tukuruhusu tu ukimbie kwa kujititea ama kwa kupambana na sisi au tukuruhusu ukimbie na sisi tunakupa nafasi uliza chochote kile swali moja tu chochote kujibu butu alijua sasa anaenda kufa lakini huzuni yake kubwa anakufa bila kumlipizia Aliteketeza familia yake anakufa na kinyongo. Alijikuta machozi yake yanamchuluzika ila akakumbuka na dakika tano tu zilizokuwa na paswa chagwe. Ila kuona wafadhali huo ya kwamba anaenda kufa kiona ni bora tu asali sala zake za mwisho roho yake ipo kelewe. Baada ya kuzile kuisha ndipo silaha zilipokuwa zimemwelekea ni kwamba angetandikwa zote kumi kwa mara moja uwezekano kuendelea kuishi kwake usingekuepo. Kabla hatujakuwa nimeona ni vyema pia kukupa nafasi ya upendeleo uzitambue sula zetu sisi wa wajio wako sawa Pale pale watu wale wakao wameanza kuvua socks zile walizokuwa wamezima kichwani Butu kuwaona tu watano kati ya kumi aliwatambua vipara Ndio wale walikuwa wameshuka kwenye ndege siku ile wakiwa na madawa kulevya aliwakamata na kuwatia ndani Simanzi ikamtawala upya mabwana wale vipara walimtizama kwa matabasamu mabaya kweli kweli alikuwa amejadharau kisha akapeana ishara pale pale milioni lisasi kasikika lisasi kumi zikishambulia kifua cha butu akapromoka chini na kutulia tuli mmoja wa watu wale akaenda na kusikilizia mapigo ya moyo yalitulia aligeuka na kuonyesha wenzake ishara kwa dole gumba mmoja mwenye kamera akaupiga mwili ule picha kadhaa hivi mkuu tushakamilisha kazi vipi huu mwili tuwache huku no 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 hiyo ni mali No 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 hiyo ni mari. Ubebeni muulete huku kwangu haraka sana kesho usafirishie mzigo. Pale pale mwili wa butu kabebwa na kuwekwa nyuma ya buti kwenye taksi moja hivi kati ya zile gari safari ya kurudi mjini kafatia. Joni butu anatandikwa lisasi kumi na kupoteza fahamu. Watu wale wakijua wameshamuua wanambeba na kumuingiza ndani ya buti ya gari. Je, unadhani nini kiliendelea? 
Tuzidi kusonga msikilizaji baada ya kuingiza ule mwili ndani ya buti safari kama imefuatia mwisho wa safari ulikuwa ni katika jumba la kifali la Zidu jumba ambalo ulitumia kufanya mambo ya kiasili mwili ule ukatolewa na kuingizwa katika chumba marumu vijana wale wa usalama wa taifa hatimaye wakaondoka Masaa matatu baadaye walinzi walifungua lango na gari kadhaa zikaingia zikielekea mpaka eneo la maegesho zikapakiwa vizuri kisha walokuwa ndani ya magari yale wakashuka wa kwanza akiwa ni Zidu mwenyewe akaenda kufungua mlango vijana wale waloko wameshuka kaelekea nyuma ya buti zao wakafungua na kutoa miili ya watu wakawa wameingiza ndani kule lipo kuepo butu baada ya kukamilisha kazi yao wakarudi katika gari zao wakawa wameingia na kutoka Zidu akaelekea mpaka simu yake akawa ameketi kwa chini sasa alikuwa amehitaji kumjulisha mheshimiwa rais walipokuwa wamefikia akashika simu yake na kutafuta namba alizokuwa anazihitaji alipozipata akawa amezitwanga ziliita hatimaye zikapokelewa Mheshimiwa rais nimefanikiwa kuileta ile miili mpaka hapa pardon je kipi kifuate Vizuri sana ngoja niongee na Dr Stanley hapo aje aipaswe hiyo miili na kuyawekea mizigo ya mara moja kesho asubuhi isafirishwe then itapaswa iondoke na wamama watano ambapo watarudi nayo ikiwa na mizigo mingine sawa sawa mkuu Kuli baada ya gari ya daktari Kamwe Wasili akiwa na msaidizi wake. Daktari alikuwa akunja sula hakuipenda ile kazi sasa angefanyaje. Na ni amri ya kiongozi wa nchi. Haraka sana kama ingia katika chupa kile cha siri na kuanza kuifanyia operation ile mili mitano na kuiwekea kiasi kikubwa sana cha madawa kulevya katika matumbo yao. Daktari alishtuka baada ya kukuta mwili ule wa mwisho ukiwa na uhai. Japo mapigo yake yalikuwa yanadupiga kwa mbali sana. Akajikuta moyo kuna msuta wajibu wa kazi yake ukamvaa dhima ya kazi yake ni kupigania maisha ya kiumbe kilicho kwa maututi kuhakikisha kwamba kinakuwa hai hapo ndipo ilipo furaha ya daktari wote wote ulimwenguni akampa ishara msaidizi wake operation ikaanza kwanza kwa kumtolea risasi zote mwilini kumi mwisho masuala ya kitabibu yakamefuatia masaa 4 wakawa wametamatisha operation ile sasa butu alilala kitandani akitumia mashine za oksijeni hali yake bado ilikuwa mbaya Masali katika na hatimaye Zidu kama wasili kutoka kazini alipoelekea ile mida ya mchana baada ya kuwasili kwa daktari vipi kazi imekamilika Zidu akamwaje daktari yule huko akiwa na keti sofani ndio mkuu ile mili mitano mfu imesha imeshapakiza viroba vya unga ulivyo kumi nipatia na ule mwili mmoja nimekutoka kwa uhai nimefanyia operation japo hali yake bado ni mbaya sana kupona na kudura za Mungu Zidu alikunja sura hasira zikampanda Kwani uliambiwa uje utibu hapa au upasue matimbo utie unga ndani yake na kuyashona? Lakini tarumi yangu inatumi kufanya hivyo kiumbe hai. Dr Stanley akaja juu. Kwa hiyo pact moja hujaweka ndani ya tumbo la mtu si ndio? Ya, nimefuata maelekezo kama nilivyo kumniambia kila mwili nitie kiroba kimoja na ndivyo alivyofanya. Kasoro tu huyo kiumbe hai. Nimemtoa risasi na kumfanyia operation nao. Nimemtundikia drip na anasaidiwa na mashine za kupumua. Ah, come on doctor, unafanya nini? Hujui mtu yule anataka gani kwa taifa ingali akiwa hai? Yapaswa kumwe mara moja na utia hayo madawa katika tumbo lake muda wote ule mheshimiwa anawasili sijui tutamjibu nini hapo. Hapana mkuu utanisamee bure kazi yangu mimi hainitumi kuwa. Kwa hilo sitokuwa tayari. Daktari akazidi kubishana na Zidu pasina kujua yule ni kiumbe katili sana kwa kiasi gani. Mapiga moyo akazidi kumwenda kasi akazidi kujiuliza yule doktari ni waina gani mpaka awe na ujasiri wa kubishana naye kipi kinachomfanyia jamini kwa namna ile akijikuta akiwaza sana kutumia nguvu kuendesha kazi ile hata ikibidi kuua basi auwe kama hatukumuelewa dokta kabla napenda maisha yako naomba kafanya kazi ndio kuagiza taratibu geuka tuni chumbani ukauwe yule kiumbe umweke hiyo pact ilo bakia hapana hap, mule tena kupoteza tofauti na mtegemea yake dokta kama yacheta basamu tena lile la dharau kisha kwa sauti ndogo ila ya kujamina kageuka Unantisha sio. Unadhani na nizamu ya uoga sio? Tandika lisasi uzitakazo lakini siwezi kubadilisha huku kweli. Siwezi kukiwa kiumbe kilicho hai nilichopoteza muda wangu mkukitibu. Jasho limenitoka mimi pale na labda ukamue wewe lakini mimi aka utanisamea tu bule. Akaongea vile akiwa akampa wazo zidu kuliko kubishana na kupoteza muda mbona ye anaweza kwenda kumuua tu kwa sekunde chache kwa kumtandika lisasi nyingine tulizokuwa na idadi. 
Kwa nakaraka ligeuka na kuelekea chumbani dokta kama mfuata nyuma lipo kwa mifika alifungua mlango bastola mkononi akalegeza kitandani pali alipo butu alijua kura mla dokta kikuangeza kumzia ila dokta akabakia toku muangalia Talatiba kapaliki dolichai katika kifiatulio kwa lengo la kuruhusu risasi ichomoke safari kwa hali aloku wanayo butu sijui kama ata kama ngepona msikilizaji sijui kwa kweli Sijui Lakini ni kwamba kabla haja mtuonga ili lisasi gafla kasikia sauti nyumaki. Zidu wacha! Kisha atua tena zikapigu waraka raka kuja pale upande wao. Sauti hile alijua fika ilikuwa ni ya mwishimi wa raisi. Mapigu ya moya kanza kupigia kwa kasi siye yetu la hata kwa daktari Stanley pia. Na alitetemeka binapsi aliutambua ukatili wa raisi ule. Akajua kabisa hapo pangenuka tunasi kwa ke hata kwa zidu pia ila hata hivyo akujali. Mwe wake ulisimama katika haki. Alikuwa tayari kufa ila siku wa kiumbe kisichokuwa natia. Ila siku wa kiumbe kisichokuwa natia. Ila sio kuwa kiumbe kisichokuwa natia. Hiyo kuziwekea tu zile ma- ma- mwili viloba vya madaa kulevya mwe wake ulikuwa unamchuluzika machozi kwa uchungu usembuse kuwa. Hapana hakuwa tayari kwa hilo. Itakavyokuwa na iwe tu akawa tayari kupokea lote lijalo. Rais Patrick Bisau akawafikia pale walipo Zidu Amna haja kumuo yu kwa ni inatakiwa mili kama hii mitano kwa ajili ya kusafilisha mizigo USA. Hivyo dokta katofaji mchakato wa mili minne katika ustadi yako Dr. Julius atafanya hiyo kazi ya kuiwekea mzigo sawa. Zidu, hii itangudia uwanja wa ndegi kwa safari ya kuelekea hapo Kenya. Wala mwa msibo shonga na wata hali. Ndiyo mku. Nisha wapanga na watakuwepo. Ndiyo mku. Nisha wapanga. Watakuwepo pale kuipokea mili kama ndugu zao. Very nice kazi nzuri sana. Mpigie Isaac kinampa na mkaipakie hii hapa katika uwanja. Wewe utaelekea USA na milima ututi na madokta hawa sawa? Sawa mko. Zidu akaitika. Pale pale laisi akawa ameaga na kuondoka mzigo wote ulikuwa katika jumba lile la Zidu na kazi ilifanyikia pale pale. Baada ya mheshimiwa Bisau kuondoka Zidu na dokta wa kama itazamana hakuna doko ametoa neno kwa mwenzake kila mtu akaendea na shughuli zake. Dr. Sylvester akaelekea mpaka mali alipo msaidizi wake na kumpa maelekezo. Doto, mimi natoka hakikisha usalama wa mgonjwa wangu mpaka hapo Dr. Julius atakapokuwa mwasili. Badiko lote lile takalotokea utanjulisha sawa. Sawa Dr. Bitu Nenesa akatikia kwa heshima daktari akawa ametoka zake tayari kwa ajili ya kwenda kutekeleza jukumu jipya alokuwa amepewa na mkuu wake. Zidu mapema sana yeye akamesha ondoka yeye hakuwa na kumpa maelekezo. United States of America, Washington DC. Ndani ya taifa la Marekani katika mji mkuu katikati ya jiji katika jengo moja kubwa lenye ghorofa zaidi ya 30, jengo hilo kubwa liko na milikiwa na bilionea aliyotambulika kwa jina la Henry Max Anthur. Ndani ya chumba kimoja juu kabisa ya ghorofa kulikuwa kuna kikao cha siri ni baada ya taarifa nyeti kutua kwa bilionea huyo Mare kwamba kuna kiasi kikubwa cha dawa za kulevya kinaingia nchini kwa njia ya magendo kutoka nchini Tanzania. Akakumbuka miaka mingi nyuma alishawahi kutapeliwa na huyo mwenye huo mzigo kipindiko bisau akiwa mgombea pesa hizo akazitumia kuimarisha chama na kuendeshea kampeni. Kwa muda mrefu sasa mare alikuwa akimfuatilia rais bisau kwa kusudi la kulipiza kisasi bila mafanikio ila mtafutaji wa gako siku hiyo hatimaye habari zikamfikia kwamba watu wao wanaingiza mzigo kupitia ugonjwa maututi alaka kama yuko kikao kujadili swala lile alikuwa kavimba kwa sera hadi hapa siku moja kulipiza kisasi kwa, kwa kile bisao alichokuwa amtendea na muda ni sasa sitokuwa na msamaha kwa ili alinirudisha nyuma sana sasa agent bray hakikisha kwamba unakusanya vijana wako wakakamavu na mnawasili uwanja na ambulance mnawapokea hao wagonjwa. Minisha wapanga Madison si Hospital ndo ambao walikuwa wapokee. Watachelewa kwa dakika tatu na nyimta zitendea haki. Kumbuka ni dakika tatu tu. Agent Bray na kuamini. Nimekusomesha na sasa ni mpelelezi unayetegemewa na taifa letu la Marekani. Ujue usije ukaniangusha kwa hili. Nitampiga huyu lafa pigo ambalo hatutaka hata kuja ukasa au katika maisha yake yote. Na huu ni mwanzo tu. Na hapo one day nitahakikisha anakufa na Tanzania inatawaliwa na kiongozi safi. Rais gani anauza madawa kulevya? Eh? Maximari alikuwa anaongea kwa uchungu sana. Agent Bray tabasamu akimtoa hofu mkuu wake kwamba kazi ataifanya vizuri. Kwa upande wa Tanzania mili ile mitano ilipasuliwa na ikatiwa madawa siku iliyofuatia ikapakiwa kwenye ndege binafsi na safari ya kuelekea Washington DC ikafuatia wakijua kwamba watakao ni wale waliokuwa wamewapanga wao. 
ila kumbe mkuu wa kundi hatari la mafia nchini Marekani Max Anthony Murray alikuwa ameshamwekea mtego akitumia kijana wake jasusi hatari sana Ajit Bray. Ndani ndege kidume zidu alikuwa ameketi pasino wasiwasi madaktari wawili Stanley na Dr. Julius na wasaidizi wao walikuwa nazidi kutazama usalama wa wagonjwa wao. Julius na wasaidizi wao walikuwa nazidi kutazama usalama wa wagonjwa wao kwa maana vitandani pasina ufahamu tena wakitumia mashine za hewa ya oxygen kupumulia. Wagonjwa mututi walikuwa mpandikizo wa madawa kulevya katika matumbo yao na kusafirishwa kuelekea nchini Marekani butu wakiwa ni mmoja. Hapo kisindikizo na Zidu kijana katili alioko ndani ya usalama wa taifa la nchi ya Tanzania. Pia tulikuwa tumeona habari hizi nyeti zikiwa zimemfikia tajiri Mari Max Anthony mkuu wa mafia nchini Marekani. Alaka ni jeki kocha siri na kazi ile anamwachia kijana wake aitwaye Agent Bray kuhakikisha mzigo ule unafika kwenye mikono yake je atafanikiwa. Nampendelea kusonga msikilizaji mdogo mdogo katika mwendelezo wa simulizi yetu. Ya yeah, Inspector John Guto. Uwanja wa ndege wa kimataifa Washington Dulles. Ndege binafsi inayomilikiwa na Rais Bisau ilitoa katika uwanja mkubwa wa ndege wa Dulles mjini Washington DC nchini Marekani. Kama ilivyo kuwa ada mlango kafunguliwa na machela zikawa zimebeba wagonjwa haraka sana zikashushwa. Madaktari maalumu walioandaliwa tayari ukasogea na kusaidia kupokea wale wagonjwa na kwenda kuwapakia katika magari ya wagonjwa. Walipokamilisha safari sasa ya kutoka uwanjani kuelekea hospitali kafuata. Zilikuwa ambulance tatu, moja ikipakia wagonjwa nne na hizo mbili zikazi mapakia wagonjwa watatu watatu. Ambulance ambayo ilikuwa ipo mbele kabisa ndio ambayo alikuwa ipo agent break jana aliyekuwa na acid ya Black America akiwa ndani ya koti zuri jeupe na kidaktari nywele zake fupi alikuwa amezichana vizuri huku kidevu chake akiwa amekipendezesha kwa kuchonga ndevu mtindo wa o. Macho yake yakiaficha kwa maana kuna mzidisha utanashati shingoni akiwa anatupia kipimo maalum cha kupima mapigo ya moyo kiitwacho. Kama usingeza kukubali kwa mwana daktari kwa muonekano tu aliokuwa nao tena alionekana kama daktari mkuu katika jopo lile maalumu walokuwa wameandaliwa kuja kuwapokea. Ambresi ya pili walikuwa kwa madaktari wale wawili Silvester pamoja na Julius Masikioni wakiwa na earphones kwa ajili ya mawasiliano maalumu. Na ambulance ya mwisho alikuwa ipo Zidu Katili. Alipendeza hakika. Masikioni mwake alikuwa na earphone alizounganisha na simu yake. Pembeni yake walikuwa kwa madaktari wale walokuwa wamekuja kuwapokea wote. Lengo lao kuhakikisha hali za wagonjwa zinakuwa nzuri japo hata wangekufa kwao isingeli kwa na shida yote ile. Safari kandia gari mbili zilikuwa zinafuata gari ile ya mbele ambapo ndipo alikuwaepo agent Bray ambaye tayari dereva wake alikuwa ameshajua eneo analopaswa kuwapeleka. Mbaya zaidi Zidu hakujua ni wapi milili inapopelekwa wala ilipo hiyo hospitali ya Madison Hospital ambayo ndio ilikuwa inatumika kuwapokea wagonjwa maututi na kuwafanyia upasuaji na kuwatoa hayo madawa ya kulevya kabla ya kusambazwa na mawakala maalumu walioandaliwa kabla ya milile kuwekwa aina nyingine ya madawa na kusafirishwa tena kama maiti ikitoa jinda la salamu maalumu ikipokewa kwa majonzi hivyo hupita bila kukaguliwa wakati safari ikiwa inalea ghafla simu ya Zidu ikaita kuangalia ilikuwa ni mheshimiwa rais haraka sana kapokea mmeenda wapi mbona muonekane hapo uwanjani ah ndio tupo njiani mkuu tushapokelewa tayari unasemaje mbona hapo madaktari kutoka Madison Hospital umefika hapo uwanjani na hajawakuta Zidu akadua e, e, mpo subiri mheshimiwa akamwangalia mmoja kati ya madaktari alikuwa amekuja kuwapokea pale kisha kamtwanga swali. Samani daktari, eti tunalekwa hospitali gani? Daktari aligeuza shingo yake akamtazama Zidu akaacha tabasamu la kumtoa hofu. Madison so hospital. Daktari yule mama aliyekuwa ameweza kukaridiwa kwa miaka kwenye 38 hivi, 40 akajibu kwa sauti tulivu kabisa kisha kageuka na kuendelea na shughuli zake. Mkuu wa Latox ya Madison so hospital. Hapana, umekosea fanya juu chini urudi uwanja wa ndege sasa hivi. Rais aliongea huku dhahiri akionekanika kuwa na wasiwasi. Pale pale Zidu akafikiria kuchomoa sira yake na kumwelekeza yule dereva kumpa amri ya geuze gali ili. Ili anataka kuingiza tu mkono mfuko na kashtuka kwa natizamana na bastora ndogo wale madaktari wakiwa wamezishika vizuri sana. Hapo Zidu akajua kumekucha. Yaani kumepambazuka. Simama yao nyuso zao sasa zilikuwa zimebadilika kwa haraka Zidu akajua wale sio madaktari wa kawaida kama alivyokuwa medhani wana kingine zaidi ya udaktari haraka sana akamejitazali kabla ya kutazarishwa kwa makini akatulia tuli 
Yatulia hivyo hivyo usijiguse hata kujikuna. Tutasambaratisha ubongo wako. Yule dada alionekanika kuwa na tabasamu mwanzo alikuwa ameingia kwenye amri akiwa tayari kwa chochote kile. Mikono juu. Mwingine akatoa amri zile litaitika ilibidi ati tu amri haraka sana kijana mwingine akamsogelea na kuichukua ile silaha kisha pale pale akapewa amri atoe mkono akachoma sindano ilo enda na fahamu zake. Msafara ule wa gari za ugonjwa ukazidi kusonga mbele tayari madam Mare mwanadada hatari sana jasusi. Alisha mdokezea agent Bray kilicho kimetokea na walifanikiwa kumzibiti zedu kilaini tu. Congrats comrades. Nilijua kwamba sijakosea kukuacha na huyo mtu. Agent Bray alimpongeza mwanadada yule kwa kipindi hiki bilionea Maxi Anthony Mare ndo alikuwa kumesa dikika kulishika taifa la Marekani na yeye ndo alikuwa ni mdhamini mkuu wa chama tawala cha American People AP. Yeye ndo alikuwa amepanga rais awe nani katika chama chake. Na toka chama hiko kiingia madarakani miaka 15 rais alikuwa na msikiliza yeye tu. Alitumia pelelezi maarumu na muhimu wa taifa kama kina Agent Bray, mwanadada machachari Mare na wengineo kwa mambo yake binafsi. Anthony kazi yake kubwa ilikuwa ni usambazaji wa madawa kulevya duniani na kwa kuwa taifa lake lilikuwa ni kubwa akupata ukinzani wa aina yoyote ile na alikuwa na mawakala dunia nzima. Kundi lake liliitwa Mafia Gangsta. Miaka kibao nyuma wakala wake wa Tanzania akiwa na waziri Patrick Bisau alituma mzigo wa mabilioni ghafla katika hali sio kwa kawaida fedha ikachelewesha kurejeshwa baada ya kusikia Bisau kachukua tiketi ya kugombea nafasi ya urais na atalipo kwa mipata Bisau alimwambia pesa zake anazitumia katika kampeni akishinda basi atarejesha mara mbili yani kiasi kile kile cha leba kwa kuwa chama cha Patrick kilikuwa na nguvu maxi akakubaliana naye Bisao akapiga kampeni na kuonga akionga na mwisho wa siku akashinda tena kwa kishindo. Kwa rais Patrick kumtia kiburi. Max alipokuwa na tajela yake akawa anazungushwa mwisho wa siku akatamkiwa wazi wazi kutoka kupatiwa hizo hela. Mazoea ni mzigo kuutua ni mgumu. Kwa kuwa Bisao alishazoea kazi ile ya magendo aliendelea nayo japo ni kwa siri sana. Kwa muda mrefu alitamani kuuza Marekani ila alishindwa kwa kuhofia mzigo wake kuingia mikononi mwa Max ila kwa kuwa taifa la Marekani soko lake lilikuwa liko juu akajipa muda wa kutengeneza mazingira. Sikaliko amelikwa kugawa vieti kwa madaktari kadhaa walio kumemaliza vyo vyo vyao. Jeshi la kugawa vieti lipo kalimekamilika rais akaomba aitwe mwanafunzi mmoja punde kijana mmoja mchanga mfu akaja. Wakionaitwa nani? Uh, Madison. Shemtoa mheshimiwa. Katika daktari upo katika taruma gani? Upasuaji mheshimiwa rais. Rais Bisao katabasaa mundo mtu alikuwa na mtaka. Kijana yule alikuwa ni yatima alokomelewa na kusomeshwa na kituo cha watoto cha mkombozi. Historia yake ya maisha pia ikamvutia mheshimiwa rais. Nataka ni kufunguliwa hospitali nchini Marekani private unaonaje? Kijana yule hakuamini ila rais akampanga akapangika. Madison akasafirishwa na kupitia balozi wa Tanzania nchini Marekani akafanywa mchakato wa uraia nchini Marekani. Hospitali kubwa iliyobeba jina lake Madison Hospital ikajengwa na kuajili madaktari wengi wakiwa wa Tanzania na Wahindi. Mpango kamilika. Upasuaji ukao unafanyika pale watu wakawa wanapachikwa madawa ya kulevya na kusafirishwa Tanzania. Hakuna lokao migundua ili muda mrefu Bisao akawa akifanya kazi kwa uhuru huku Max akichunguza bila mafanikio. Ila hakuna sili inayodumu mbele ya mtu zaidi ya mmoja. Siku ya siku Max akagundua sili ile kwa sili akakutana na Dr. Madison akampa fedha na kum akampa fedha na kumpanga ampe sili tofauti na hivyo angemua Madison akawa ameingia upepo pesa akachukua na sili akaitoa na mpango ukapango ukapangika Max akawa ameenda vijana wake akiwepo Ajit Bray wakawai uwanja ndege na kuwapokea akinazidu baada ya kuondoka tu ndipo MK Madison alipokuwa amewasili alipokuwa amekuta ameondoka ndipo akampigia mheshimiwa rais Bisao na kumjulisha Rais akachanganyikiwa naye kwa haraka sana kumpigia Zidu na kumuomba haraka sana rudi uwanja wa ndege. Zidu akimwahidi kufanya hivyo simu ikakatwa. Zilipita dakika tano, Bisau akapiga tena kabla ya kukutana sauti ya mteja aliyempigia kwa sasa hivi hapatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. Atalipo kama jaribu tena jibu likawa ni lile lile. Rais akazidi kuchanganyikiwa. Ulikuwa ni mzigo wa mabilioni. Wasiwasi wake ulikuwa ni kwa mtu mmoja tu. Maxi Anthony Marley. Akukosea punde sibe sikaingia katika simu yake haraka sana kafungua kutaka kujua umetoka kwa nani. Namba ilikuwa ni nje. 
namba hiyo hapo ya Marekani. Kwa kuwa umekuwa rais ukajua kama umekuwa Mungu wa dunia, ukanizidumu pesa zangu vizuri. Ila usiangaki kutafuta mzigo wako pamoja na hawa raia wako vyote hapa kwa sasa hivi viko chini yangu. Hii ni mwanzo, rasha rasha mvua inakuja. Ujumbe ule rais alikuwa amesoma la tatu ila hakukubali. Akapiga zile namba kabisa lakini pia hazikupokelewa. Mwisho kwa sida sana akaitupa ile simu na kuipasua pasua. Ni hasara kubwa sana alikuwa anaenda kuipata mheshimiwa rais. Hatimaye siri kubwa ile kumejificha kati ya bilionea mkubwa nchini Marekani Max Anthony Martin na rais Patrick Bisau tunaitambua juu ya bifu lao la muda mrefu na hatimaye Max Anthony Murray anafadhaikiwa kuiteka mili ya watu kumi ikiwa na madawa ya kulevya ndani. Bisau anachanganyikiwa kupata taarifa hizo je unadhani nini kilitokea? Endelea kubaki na mimi tukaoelekea mwishoni mwa simulizi yetu. Alakalai Sibisau anamtwangia simu waziri mkuu wake Benson Sai na kuhitaji wa, wa umone haraka sana ikulu. Mheshimiwa Sai anajiuliza ni nini kitakuwa kimetokea bila kupata jibu mwishoni akaona aende tu akasikie wito kwa nindo ya lipo majibu ya maswali yake. Ndivyo wake anampeleka mpaka ikulu baada ya kusalimiana wakaingia katika chumba maalum cha maongezi na maongezi akafata. Rais Bisau kamweleza rafiki yake kila kitu kuanzia Madison kupigia simu na kumtarifu kutokuwa kuta wagonjwa pale uwanja wa ndege alipokamimpigia zidi na majibu aloka mempa yeye alipokamimpigia simu na maxi hata waziri pia alichoka ila akakumbuka jukumu lake ni kuto kuonesha udhaifu na badala yake kumtia moyo kiongozi wake ule ni kwaidi tu mheshimiwa rais hakuna bayo tayari umetokea lazima zidu hata ukomboa mzigo wetu ni kijana nemwamini usijali kabisa kwa hilo mheshimiwa kwa hiyo kwa sasa hivi yapaswa tufanye nini sasa hivi atuone subira tu mheshimiwa hapana mimi na wazo wazo gani hilo sai akahoji akionekana kuwa na hamia kujua ile wazo tu tumtume keke yeye pekee ndo ambaye ana uwezo wa kurejesha mzigo pamoja na kumkomboa mumewe kumbukumbu za waziri sai hazikufuta kazi aliyowahi kufanya Katalina kumbukumbu zake zilikuwa zimeandikwa toka kuipatia uhuru kinte kupambana na mumewe zidu uodali wake wakaona wamtumie kuonyesha kwa bilionea huyo Alaka tena pigwe simu na nionane naye aingie kazini. Mwisho rais akamaliza waziri Sai akametoka na sasa akiwa na matumaini. Unaambia mli wote usisimuka hatali ilikuwa imeshagonga katika chuo chake si kawaida mume wake kuwa akisafiri akifika salama lazima mpige simu na kumwambia na kumwambia mke wangu nimefika salama ila safari hii mpaka muda huu hakupigiwa simu. Haraka sana akaamua akanunue vocha akatia katika simu yake na kujiunga vifurushi vya nje akatafuta namba ya mume wake anayekuwa anitumia Marekani akapiga haikupatikana. Akajaribu ni yake Tanzania pia jibu lilikuwa ni lile lile au simeisha chaji. Hapana. Alipingana na wazo hilo baada ya kugundua kwamba hata ndani ya ndege angeweza kuichaji. Alijua lazima mumewe atakuwa kaingia kwenye matatizo japo alijua Marekani kaenda kwa shughuli gani. Japo hakujua Marekani kaenda kwa shughuli gani. Pia alielewa mume wake alikuwa anatumika kiarifu mara kibao. Inalisha muomba badilike bila mafanikio. Wakati akiwa katika hali ya sinto fahamu ghafla simu yake ikaita kuangalia aluka mpiga alikuwa ni private number huku akiwa na wasiwasi akaipokea. Ni waziri mkuu hapa. Naongea. Tunahitajika ikuru na mheshimiwa rais. Kuna gari ambayo inakuja kuchukua hapo nyumbani muda huu huu. Hivyo alaka sana jiandae na dakika tano tu uwe huko mbele ya rais. Sauti ya waziri mkuu ikahitimisha na mwili wote wa Katarina ukao umemlegea jasho likimtelika akajua lazima mumewe kapatwe na matatizo tu je ni kafa maswali mengi yakatilika mawazoni woga ukao umemtawala ila akajikaza haraka sana akaanza kujiandaa alipomaliza gari ikaimawasili akapanda safari ya ikuru kafuatia Asikilikwani kikao cha watu watatu rais Bisau waziri mkuu Sai na Katalina akiwa akaongezeka. Rais hakuwa na budi kumsimulia kila kitu Katarina na mwisho akamweleza wazi kwamba kuitwa kwake ni kwa kazi moja tu. Hata kuwa ikibidi ila au kwe mzigo ikiwezekana na watu wale kumi wakiwa wako hai au maiti zao. Akabiziwa passport na siku iliyofuatia ndo alikuwa anapaswa Katarina safiri kuelekea nchini Marekani. Umeona bana. Kikubali choka nafikiria ni kumkomboa tu mume katika mikono ya watu wale hatari. Ni kazi ngumu itakayokuwa imeweka maisha yake reani. Roho mkononi. Alijua hilo seke seke analoenda kukumbana nalo alijua sio la kawaida. Ila je, angefanyaje? Mafia ni kundi lilokuwa limeogopa ulimwenguni. 
akaaga kiaidi kuifanya kazi vizuri akapewa baraka katoka tumaini kwa viongozi wale wa taifa likarejea upya katika moja kati ya jumba la kifahari jumba lenye ghorofa zaidi ya tano ndani pakapo mmezungushiwa ukuta mkubwa wenye nyaya na shot za umeme na kamera za ulinzi na pakiwa na geti tatu zenye walinzi wa kutosha wenye silaha mabegani waliojaza risasi za kutosha Geti la kwanza ikafunguliwa zile gari za wagonjwa zikaingia ndani pakiwa pamejengwa hapa kajengeka nyumba ndogo ndogo zikiwa ziko pembeni zenye ghorofa moja moja mbili tatu mpaka tari yani kalikuwa ni kama kamta fulani vika kitajili gari zile zikazi zimeendelea kwenda hatimaye zika wakaingia katika geti la pili na hapo kulikuwa kuna walinzi maalumu pembeni pakiwa na banda la mbwa aliyokuwa anabweka kwa ukali geti likafunguliwa wakaingia katika mtaa wa pili nao au kwa tofauti na ule mtaa wa kwanza gari zile zikaendelea na safari hatimaye wakakutana na geti la tatu walinzi wakafungua na gari zikapita mtaa huu ulikuwa tofauti na mtaa wa kwanza na wa pili mtaa huu ukuta wake ulikuwa ni mrefu zaidi kupita kuta za mtaa wa kwanza na wa pili pia ndani palionekanika kama poli hivi miti ya matunda ilikuwa imetawala si maembe machungwa migomba mbele kidogo akawa amekutana na bustani nzuri mbele ya bustani ile upande wa kushoto palikuwa pana bwawa la kuogelea mbele nyuma ya bwawa lile kulikuwa kuna jengo kubwa sana la ghorofa zaidi ya hamsini. ukitazama juu huoni mwisho wake ndio jumba la bilionea Max Anthony Malil lilopo jijini Washington DC japo alikuwa na majumba kama haya zaidi ya hamsini nchini Marekani. Yaani mita yake mwenyewe pakiwa na hospitali zake ndani maduka, masoko wa kifupi ni kwamba katika mtaa huu wa tatu wa ndani au kuruhusiwa kutoka nje. Japo mita hiyo mwili alikuwa amepangisha Max Anthony Mary Hospital ambulance zisimama mbele ya jengo hilo, mwili ile ikashushwa haraka sana na kuingizwa odini. Haraka ipasuliwe na mzigo utolewe, hakikisheni kwamba wanakuwa hai. Agent Bray aliwaambia madaktari waliokuwa kwa bizo akishusha mili ile. Mwili wazidu kwa kuwa yeye alikuwa kadala ukapelekwa katika chumba maalumu akafungwa kitandani kwa pingu maalumu akisubiri kuzinduka. Tayari alikuwa ni mateka. Mwili wa Inspector Butu na wenzake upasuaji ukaanza mara moja hali zao bado zikiwa mbaya sana. Mafia mwenye mtandao mkubwa kupata tabu kugundua kutuma kwa Katarina. Alipotua tu uwanja wa ndege akaingia mikononi mwa mwanausalama na taarifa akapewa. Akacheka kwa kibuli akisitajabu upumbavu wa Rais Bisau na mawazo mabovu ya kumtuma mwanamke. Akaagiza Katarina pelekwe kwake kwa kwa, akachanganywa na mateka wale kumi. Baada ya mwezi mmoja, aliza mateka wale zikaendelea vizuri wakapona kabisa mare Anthony alishajua cha kufanya akawasiliana na shirika la Abala BBC na kuandaa kipindi maalumu cha watu wale kujielezea historia za maisha yao. Zidu na Katarina nao ilikuwa hai na mtoto wao mdogo Sebastian ambaye alikuwa academy nchini humo kutozuliwa ilikuwa na paswa waeleze ukweli wote. Zidu akaelezea kutumika na rais kumtesa afisa wa jeshi la polisi Butu mbinu alizotumia kuiteketeza familia yake na kila kitu. Sekeseke likazaliwa nchini Tanzania wakishinikiza rais Bisau sambamba na waziri mkuu wake wa Jiuzuru. Jeshi likaingilia kati kweli Bisau na waziri mkuu akajiuzuru na kushtakiwa katika mahakama ya kimataifa na mwishowe wabaya wote rais waziri mkuu wake wakafungwa kifungo cha maisha. Zidnai alifungwa miaka mitano jela kwa kuwa alikuwa yuko chini ya rais ilikuwa ni lazima afate maagizo yake. Inspekta Butu akarudi kazini akapandishwa cheo na kuteuliwa kuwa mkuu wa polisi IGP na rais aliyechaguliwa baada ya uchaguzi wa haki na amani uliosimamiwa na jeshi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sambamba na umoja wa mataifa. Hakika mafi japo ilikuwa ni kundi baya ila kisasi chake kililetea mwanga taifa la Tanzania. Amani sasa ikatawala katika maisha ya Butu yaliyopita yakabaki kama historia ambayo asingeweza kuisahau katika maisha yake. Alimshukuru Mungu tu kwa kuwa bado yuko hai tena akiwa mkuu wa polisi huru katika taifa lake. Mpaka hapo msikilizaji sina la ziada katika simulizi yetu ifupi itwayo Inspector Johnny Boto. Na tumao enjoy sana msikilizaji. Director ni kutoka Simulizi Mix nilikuwa niko nyuma Mike. Tutoe pamoja katika simulizi nyingine fupi na ndefu kutoka hapa Simulizi Mix. Mpaka wakati ujao, bye bye. Kisha umesubscribe, umecomment, umelike, umeshare utakuwa ni mdau wetu wa nguvu kweli kweli na umetisha sana. Tukutane katika simulizi nyingine. Bye bye.